हेलो एवरीवन दिस इज सुमित एंड वेलकम टू पेट्रोगेट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज और आज का हम लोग एक नया आर्टिफिशियल लिफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों ने सगर और पंप के बारे में देख लिया होगा आप लोगों ने गैस लिफ्ट के बारे में देख लिया होगा और आज हम लोगों का जो आर्टिफिशियल लिफ्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप और जिसको हम शॉर्टकट में ई भी बोलते हैं ये आर्टिफिशियल लिफ्ट एक तरीके से बोला जाए तो बहुत जैसे बोलो तो बहुत ज्यादा कॉमन है और नहीं भी है मतलब मैं बोलूंगा कि एक एवरेज रेंज वाले आर्टिफिशियल लिफ्ट है जैसे बोलूंगा कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली आर्टिफिशियल लिफ्ट सकर रोड पंप हो गया उससे कम होने वाला यूज गैस लिफ्ट हो गया उससे कम यूज होने वाला लिफ्ट ई हो गया बाकी के और लिफ्ट की बात करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा कम यूज होते हैं लेकिन इसकी जो यूज करने की जो एक तरीके से टेंडेंसी है वो ठीक है एवरेज रेंज में आती है है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा बहुत कम भी नहीं बोलूँगा लेकिन हर एक आर्टिफिशियल लिफ्ट की अपनी अपनी एक अच्छाइयाँ होती हैं हर एक आर्टिफिशियल लिफ्ट की अपनी अपनी एक एडवांटेज होती हैं और डिसएडवाटेजेस होते हैं तो वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैलिड होंगे वो चीज़ यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगी कि उसकी कुछ अच्छाइयाँ होंगी जो वो काम ये कर पाएगा जो और नहीं कर सकते थे लेकिन और ये वो भी काम नहीं कर पाएगा जो और कर पा रहे थे समझ रहे हो तो कुछ अच्छाइया कुछ बुराइयां हर एक की होती हैं समझ रहे हो ठीक है तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप की बेसिकली ऐसा कुछ पंप आपने कभी अपने लाइफ में देखा भी होगा ठीक है जैसे बात ना हम लोग इसके ऑयल की बात ही नहीं कर रहे हम लोग बात ही नहीं कर रहे कि मैं ऑयल में कोई कुछ 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 यूज करने वाला हूं कोई पंप यूज करने वाला हूं जो मेरा ऑयल को उठा के देगा नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मैं ये भी बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी होंगी अपनी लाइफ में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम बोले कि समर सेविल लगवाया है सर हमने समर सेविल लगवाया है समझ सुना है सेवल सुना है ना क्या होता है उसमें उसमें समर सेविल में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं एक होल ड्रिल करते हैं ठीक है होल बात है ना नॉर्म अब बात एक चीज देखना मेरी बात कि हम लोग समर सेविल आपने सुना होगा किसी के घर घरों में लगा होता है है ना तो वो हम लोग अगर ऐसा यूज क्या होता है उसमें एक वेल ड्रिल होता है ठीक है और अपना जो मोटर होता है ना जो सेंट्रीफ्यूगल मोटर होता है वो उसके अंदर ही जाके रख दिया जाता है मतलब ऑयल आता वोटर आता है और वो उसको पुश करके ऊपर उठा देता है बात समझ रहे हो तो ये भी कुछ ऐसा ही है ये हम लोग भले ही ऑयल की बात ना करें भले ही हम लोग नॉर्मल समर सेविल की बात कर लें तो ये भी कुछ ऐसा ही है इलेक्ट्रिकल समर सेविल पंप में भी हम लोग क्या करते हैं जैसा आपका ऑयल बात समझ ना जैसे आपका ऑयल रिजर्व ऑयल से वेलबोर में तो आ गया है लेकिन वेलबोर से ऊपर उठने की उसकी कोशिश नहीं कर रहा है उसमें इतनी प्रेशर नहीं है उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो बहुत ज्यादा प्रेशर का नहीं है तो आप लोग देखोगे कि आपका जो ऑयल है वो कुछ हाइट तक उठ गया है बट पूरा सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप इस केस में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लिफ्ट यूज करते थे लेकिन आज हम लोग जो आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप की बात कर रहे हैं सकर रोड में हम लोग इसको सक करके निकाल रहे थे उसको पिस्टन लगा के निकाल रहे थे गैस लिफ्ट में हम गैस भेज के इसको हल्का करके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिड्यूस करके इसको बाहर निकाल रहे थे समझ रहे हो और आज ई में हम लोग कुछ और करेंगे कुछ और नए टेक्निक लगाएंगे से इस हाइड्रोकार्बन को बाहर निकाला जा सकता होगा तो बात आप लोगों ने समझ के होंगे कि वो टेक्निक्स किस टाइप की होगी जो टेक्निक समरसेबल में हम लोग यूज करते हैं कैसे अब बात समझना अब बात समझने की कोशिश करना अब हम लोग हम कैसे करेंगे इसकी टेक्निक क्या है भाई देखो ये मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूं नेक्स्ट ठीक है अब मैं क्या करूंगा पहले आपको फिगर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को हालांकि बहुत चीजें इसमें बच्चों को पता होंगी क्योंकि ये बहुत कॉमन से आर्टिफिशियल लिफ्ट है इनफेक्ट आर्टिफिशियल लिफ्ट हमारे कॉलेज में भी रहता है कॉलेज के सिलेबस में भी रहता है तो ये बहुत ज्यादा कॉमन सी चीजें हैं और सभी सभी लगभग लगभग बच्चों को इसके बारे में पता होगा समझ रहे हो लेकिन लेकिन अगर नहीं पता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा अब मेरा प्रोसेस सुन लीजिएगा पहले मैं इन दोनों पॉइंट से बात समझ ये एक फिगर है ये एक फिगर है दोनों फिगर लगभग लगभग सेम है इन फिगर को मैं अपने आप, अपने आप से एक्सप्लेन करूंगा और उस फिगर के बाद मैं आपको दो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि 1 मिनट 1 मिनट की होगी लगभग बहुत छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप है कितनी 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 ड्यूरेशन मैंने बताई 1 मिनट की एक वीडियो क्लिप 1 मिनट की दूसरी वीडियो क्लिप टोटल 2 मिनट की वीडियो क्लिप आपको दिखा दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्लाइड ओके पहले मैं इस फिगर की बात करूंगा फिर इस फिगर की बात करूंगा दोनों के दोनों सेम है कुछ नया उसमें मिलेगा कुछ नया इसमें मिलेगा दोनों की बात करने के बाद काफी चीजें कंप्लीट होंगी फिर मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा अब बात समझना वीडियो क्लिप दिखाने के बाद फिर मैं दोबारा से नई फिगर में इस दोनों को ही एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि मैंने आपको
इक्विपमेंट इंस्टॉल करोगे तो डेफिनेटली देर विल बी लोट ऑफ काइंड ऑफ इक्विपमेंट बहुत सारे टाइप के इक्विपमेंट वहां पे यूज हो रहे होंगे डाउन होल इक्विपमेंट होंगे सरफेस इक्विपमेंट होंगे हाँ समझ रहे हो तो हर एक आर्टिफिशियल लिफ्ट के अपने ही कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो वहां पे यूज होते हैं जैसा कर रोड मैप में पंप में अलग था गैस लिफ्ट में हम लोगों ने साइड पॉकेट मेडल में गैस लिफ्ट लगाई थी तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ और लगाएंगे देख रहे हैं तो नाम से क्लियर हो रहा है सबसे पहले नाम समझिए इसका इसका नाम से क्लियर हो रही है बातें ये है आपकी सबमर्सिबल ना इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप बस समझो इलेक्ट्रिकल मतलब हम लोग इसको जो ऑपरेट करेंगे पंप को वो इलेक्ट्रिकली करेंगे इस नाम से इतनी बात तो क्लियर होगी दूसरा पॉइंट सबमर्सिबल वाला पॉइंट यहां पे नाम मुझे देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये कि जो आपका पंप होगा वो नीचे सबमर्ज कर दिया जाएगा और वहां से वो ऑयल को उठाएगा इतनी कुछ बात क्लियर होगी और दूसरा पॉइंट आप लोगों को पंप दिख रहा है यानी कि पंप यहां पे होगा पंप आपका लगभग लगभग सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा हो सकता है ठीक है तो यहां पे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा कुछ है और वो सबमर्ज हो जाएगा और उसको ऑपरेट हम लोग इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल करंट से भेज के कर लेंगे मतलब समझ रहे यहां से सबमर्जिबल पंप यानी कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा कुछ है और वो हम लोग सबमर्ज कर देंगे वेल में जहां आपका वेल में जहां आपको आर्टिफिशियल लिफ्ट लगानी है और उसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर लेंगे मतलब सर बिल्कुल बात तो नाम से तो कुछ काफी चीजें क्लियर हुई है लेकिन अब इसके बारे में भी आप मुझे बता दीजिए बिल्कुल सही बात सबसे पहले आप लोगों को जहां पे आप लोगों को लग रहा है कि मुझे आर्टिफिशियल इंस्टॉल करना है वहां पे जिस वेल में लगना है वहां पे आप लोग क्या करोगे इस तरीके की कुछ असेंबली अपनी इंस्टॉल कर दोगे इस तरीके की असेंबली कुछ इंस्टॉल कर दोगे आप बोलोगे सर असेंबली के बारे में मुझे बता दीजिए बिल्कुल समझ लीजिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया कि जहां पर आप लोगों का ये क्या मैंने परफोरेशन हो रखा है उसके जस्ट ऊपर हर बार हर बार क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि उसके ऊपर हम अपनी आर्टिफिशियल लिफ्ट इंस्टॉल कर लेते चाहे वो गैस लिफ्ट हो चाहे वो पीसीपी हो चाहे वो ईएसपी हो चाहे वो सकर रोड पंप हो तो परफोरेशन से ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी आर्टिफिशियल लिफ्ट इंस्टॉल कर लेते हैं इतनी कहानी मुझे पता है तो यहां पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया होगा बिल्कुल अब आप लोग नीचे देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है सेंसर पैकेज ओके यहां पर यानी कि सबसे बोटम होल में आप लोग देखोगे तो वहां पर कोई सेंसर पैकेज है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि यह क्या होता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये है प्रोडक्शन केसिंग है ठीक है अब मैं क्या करता हूं इसको एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं देखना ये आपका कोई केसिंग है और केसिंग के बाद आप लोगों ने क्या किया यहां पे आप लोगों ने क्या किया जो आपकी ट्यूबिंग है ना जो आपकी ट्यूबिंग है उसके नीचे अपने आप ये जो ईएसपी है वो पंप लगा दिया बात समझ रहे हो आपने क्या किया यह आपकी ट्यूबिंग है ठीक है यह आपकी ट्यूबिंग है ट्यूबिंग के नीचे की सारी असेंबली आपकी ई की असेंबली है और यहां पर परफोरेशन हो रखा है यानी कि ऑयल यहां से आएगा और ये सारी किसकी किसकी है 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 ये सारी असेंबली किसकी मेरे भाई किसकी है ईएसपी की है तो आप लोग देखोगे यहां से ऑयल आएगा और ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा लेकिन ये जा ही नहीं पा रहा हाँ ये जा ही नहीं पा रहा आप लोग देखोगे लगभग लगभग ऑयल का जो वॉल्यूम है ना जो ऑयल की हाइट है वो लगभग लगभग यहां तक है लगभग लगभग यहां तक भर रखी है कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे दिमाग में क्या आया मेरे दिमाग में यह आया सर कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे नीचे आप लोगों का एक मोटर होता है बात समझना एक मोटर होता है मोटर क्या करेगा मोटर की जो साफ्ट होगी आप लोगों ने बचपन में मोटर देखा होगा अभी भी देखते होंगे कहीं पे तो मोटर से जो साफ निकलेगी बात समझना ये जो मोटर से साफ निकलेगी ये मेरे जाके एक पंप पे कनेक्ट हो जाएगी पंप मतलब सर पंप मतलब मैं समझानी पंप मतलब जिसके अंदर आपकी एक सेंट्रीफ्यूगल वाली जो आप लोग देख रहे होंगे ना ब्लेड्स होते हैं वो लगे रहेंगे अब हो सकता है बात समझना हो सकता है आपके वो देखिए आप लोगों ने इस तरीके के ब्लेड देखे होंगे कि सपोज ये आपका एक ये क्या है डिफ्यूजर है ये इम्पेलर है ठीक है तो ये जब घूमेगा तो जब जो वोटर इस तरफ से आ रहा है वो इस इस तरफ से आ रहा है तो वो इस इस वाले केज में फंस जाएगा और वो जस्ट निकलने के लिए यहीं से उसके पास होगा रास्ता कि वो यहीं से यहीं से निकल सकता है और जब ये घूमेगा तो सारा पानी इस तरफ फेंकेगा तो ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर समझ रहे तो ऐसा ही कोई अरेंजमेंट अगर मैं इसको इस अरेंजमेंट को ऐसे कर दूँ और वो यहाँ लगा दूँ बात समझ रहे हो और जैसे ही कोई जैसे ही कोई मेरा वोटर आए बात समझ रहे हो आप देखना मेरी बात क्या होगा कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट ये रहा आपका यही वाला हो सकता है इसी हिसाब से आप लोग दूसरा अरेंजमेंट भी कनेक्ट कर दो 
हो सकता है इसी हिसाब से आप लोग तीसरा अरेंजमेंट भी कनेक्ट कर दो तो यहाँ पे तीन सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हैं और किस में लगे हैं बात समझ ना किस में लगे हैं मोटर में लगे हैं नीचे का पार्ट मोटर होता है ऊपर का पार्ट क्या होता है बात समझ ना ऊपर का पार्ट क्या होता है पंप होता है तो अब क्या होगा सारा का सारा ऑयल जो यहाँ तक भरा हुआ था वो बेचारा क्या करेगा वो यहाँ से एंटर कर जाएगा क्योंकि जब ये घूमेगा जब ये घूमेगा तो सारा पानी क्या होगा अपने अंदर ले लेगा ये ऊपर फेंकने लगेगा पानी पानी को ऊपर फेंकने लगेगा ठीक है और ब्लेड ऐसे ही जब ऐसे घूमेंगे तो सारा पानी जो घुस जाएगा अंदर तो वो उसको ऊपर फेंकेगा दूसरे वाला और ऊपर फेंकेगा तीसरे वाला और ऊपर फेंकेगा तो आप लोग देखोगे यहां पे काफी ज्यादा ऑयल आपका सरफेस तक पहुंच जाएगा ठीक है और ये कितने लेने होंगे ये कितने लेने होंगे ये मैं अपने आप कैलकुलेट करता हूं ये मैं अपने आप डिसाइड करता हूं कि यहां पर कितने ज्यादा नंबर ऑफ ये पंप जो है कितने नंबर ऑफ पंप मुझे लेने होंगे तो अगर मैं यहां पर तीन पंप ले रहा हूं तो इसका मतलब ये पंप जो आपका है ये थ्री स्टेज पंप है बात समझना ये थ्री स्टेज पंप है अगर बोलो कि मेरे पास एक ही पंप है तो इसका एक ही यहां पे ये जो इंपेलर और डिफ्यूजर एक ही है तो इसका मतलब मेरे पास सिंगल स्टेज पंप है जो कि सिंगल तो कभी यूज होगा ही नहीं बिकॉज आपको काफी ज्यादा हाइट को उठाना है तो आप लोग यहां पे मल्टी स्टेज पंप लेंगे लगभग लगभग दस भी ले सकते हैं बीस भी ले सकते हैं समझ रहे हो तो जितनी ज्यादा हाइट आपको उठानी है जितना ज्यादा आपको रेट से प्रोडक्शन करना है उतना ज्यादा आप लोगों को सेंट ये स्टेज वाले पंप लेने होंगे यानी कि नंबर ऑफ जो डिफ्यूजर और इंपेलर मिला के एक स्टेज बनता है एक डिफ्यूजर और एक इंपेलर मिला के एक स्टेज बनेगा तो यहाँ के जितने ज्यादा पंप आप ले लोगे उतना ज्यादा ये ऊपर को उठाएगा उतना ज्यादा पंप का हेड मुझे मिलेगा हेड क्या होता है जितना ज्यादा ये आपको उठा दे रहा है बात समझ रहे हो इतनी कोई यह बात कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब क्या होगा अब यहाँ से थोड़ी सी बातें मुझे ये देखने को मिलती है कि ये जो मोटर है बात समझ ना एक, एक रफली एक चीज आप सब आपको बताता हूँ ये जो मोटर है ये किस तरीके से ऑपरेट होगा इसकी आर पे भी डिपेंड करेगा बात समझ रहे इसकी आर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये तेजी से तेजी से घूमेंगे और उतना ज्यादा ये वोटर को ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे बात समझ रहे तो इसकी आरपीएम इसको ऑन करना इसको ऑफ करना इसके आरपीएम को ऑपरेट करना मॉनिटर करना कंट्रोल करना किससे करूंगा एक वायर होगी जो यहां से एक एक बिल्कुल एक यहां से सेफली वायर निकलेगी और वो सरफेस पे जा रही होगी जिससे हम लोग मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं मोटर की आरपीएम मोटर को ऑन करना ऑफ करना ये सब चीजें इस वायर के थ्रू कनेक्ट है ये ऊपर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है अब ये फ्लूड में आपकी ये बात समझ लो ये जो वायर आपकी है ये फ्लूड में डूबी हुई है हम समझ वेल के अंदर जा रखी है तो कहीं ना कहीं इस वायर को सेफ रखने के लिए मैं किसी चीज के अंदर डाल के इस वायर को भेजता हूँ यानी कि उसको कोटेड कर देता हूँ पूरी वायर को कोटेड कर देता हूँ ये बात ठीक है अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मल्टी स्टेज मेरे पास हो गए अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ से फ्लूड क्या होगा अंदर जाएगा बात समझ यहाँ से फ्लूड अंदर जाएगा अब जब फ्लूड अंदर जाएगा तो क्या होगा बात समझना अंदर जाएगा तो जो फ्लूड अंदर जा रहा है अब वो क्या होगा कि मेरा यहां के जरिए यहां के जरिए इस मोटर में भी अंदर घुस सकता है इस मोटर में भी घुस सकता है और आप लोगों ने बचपन में भी मोटर चलाए होंगे है ना जो बचपन में सेल और बैटरी से चला देते थे है? उसमें मैं पानी भर दू तो चलेगा क्या नहीं आप लोग देख रहे होंगे जो मोटर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर मोटर रखा होता है, है ना और आप आप बोलते हो आप वहां पे नहा रहे हो समझ रहे हो तो वो क्या बोलेगा जो जिसका मोटर है कि थोड़ा दूर होके नहाना इस पे पानी ना गिर जाए बात समझ रहे हो कि मोटर खराब हो जाएगा तो मोटर में फ्लूड नहीं एंटर करना चाहिए हालांकि मोटर फ्लूड को ही उठा रहा है लेकिन मोटर के अंदर फ्लूड में ना 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 नहीं जाना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वहां पर तो मैं कोई भी रिजर्वर का फ्लूड कोई भी वेवेलबोर का फ्लूड मेरे मोटर के अंदर ना घुस जाए बात समझ रहे हो तो उसके लिए मैं एक प्रोटेक्टर लगा देता हूँ उसके लिए मैं एक प्रोटेक्टर लगा देता हूँ यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगा देता हूँ ठीक है ये प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे समझ रहे हो तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट हो चुके हैं अब एक कंपोनेंट और बचा है मेरे पास अगर बात समझना जो मेरा फ्लूड अंदर जा रहा है जो मेरा फ्लूड अंदर जा रहा है अब वो हो सकता है उसमें गैस भी मिक्स हो सकता है वो ऑयल भी मिक्स हो तो दोनों का मिक्सर जाएगा तो मेरा अब मुझे बताओ अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल के अंदर हवा भर दूँ आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल के अंदर हवा भर दूँ तो क्या होगा हवा क्या करेगी हवा क्या करेगी उस को उसकी इफिशियंसी को घटा देगी क्यों वो वोटर को पंप कर सकता है वो फ्लूड को पंप कर सकता है लेकिन गैस अगर मोटर में अंदर चली जाएगी या मेरा हवा अंदर चली जाएगी तो वो क्या करेगा वो सारी इफिशियंसी खराब कर देगा और उसके जो इसके जो इंपेलर है वो बार बार हवा पे कट करेंगे और वो नॉइस करेगा बहुत तेज नॉइस करेगा और वो इंपेलर टूट ब्लेड भी टूट सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं समझ रहे हो तो यहां पर क्या होगा कि
जैसे सकर रोड पंप को गैस पसंद नहीं थी ऐसे ही ईएसपी इस ईएसपी को भी गैस पसंद नहीं है लेकिन ये गैस वाला कौन गैस वाली प्रॉब्लम कहां सोल्व हो चुकी थी जब हम लोगों ने गैस लिफ्ट पड़ा था गैस लिफ्ट के टाइम पे गैस वाली प्रॉब्लम नहीं थी गैस लिफ्ट के टाइम पे गैस अगर मेरी आ रही है फ्लूड के साथ तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन सकर रोड को और ईएसपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि गैस उसके पंप के अंदर जाए या सकर रोड की बात करूं तो गैस मेरे प्लंजर के अंदर जाए इतनी बात ठीक है तो यहां पे बात समझ रहे हो आप लोग ठीक है तो गैस वाली बात क्लियर होगी ठीक है अब यहां पे कई कंपोनेंट मुझे देखने को मिल गए कि सर हर एक के बारे में मुझे बता दीजिए क्या कंपोनेंट है यहां पे पहला कंपोनेंट है सर मोटर भी है बिल्कुल दूसरा आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे पंप भी है मोटर पंप अलग अलग है मेरे भाई ठीक है तीसरा यहां पे कोई एक प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है चौथा क्या है कि जो सेपरेटर भी लगा हुआ है कि यहां से गैस और लिक्विड को सेपरेट कर सके समझ रहे एक वायर भी आ रखी है वायर आने के बाद आप यहां पर देखोगे डिफ्यूजर और इंपेलर भी है जो कि नंबर ऑफ स्टेज ले बना रहे हैं टू स्टेज थ्री स्टेज फाइव स्टेज 25 स्टेज 30 स्टेज समझ रहे हो और ये वायर सरफेस पे जाके कुछ अपने कारनामे दिखा रही है तो सारों के बारे में मुझे बातें करनी होगी अब मैं आपको वो फिगर दिखाता हूं जिनके बारे में मुझे आपको ये चीजें कंफर्म करानी है जो मैंने आपको बताई है जो मैंने आपको बताई है सारी चीजें कंफर्म कैसे कराऊंगा इन दोनों फिगर को दिखा के कैसे समझना सबसे पहले आप लोग देखोगे ये मोटर लगा हुआ है ये मोटर जब घूमेगा ये जब मोटर घूमेगा तो मोटर के जो साफ्ट है वो पंप तक जा रखी है अंदर ही अंदर वो पंप तक जा रखी है अंदर ही अंदर तो मेरे जो पंप है पंप के अंदर क्या बहुत सारे मल्टी स्टेज पंप है बहुत सारे मल्टी स्टेज डिफ्यूजर और इंपेलर हैं, तो वो रोटेट करेंगे अब ये फ्लूड यहां से जो, अब ये क्या होगा यहां से फ्लूड मेरा इस, इस यहां से अंदर चला जाएगा आप लोग देख रहे हो पंप इंटेक पंप इंटेक मतलब फ्लूड मेरा अंदर कैसे जाएगा इस पंप के अंदर पंप के अंदर जाएगा तभी तो वो उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा पंप के अंदर फ्लूड ही नहीं गया तो फ्लूड क्या फेंकेगा भाई क्या क्या डिस्चार्ज करेगा कुछ भी डिस्चार्ज नहीं करेगा तो फ्लूड मेरा वेलबोर से यहां से अंदर जाएगा ठीक है भाई यहां से अंदर जाएगा और यहां से आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे मल्टी स्टेज पंप लगे हुए हैं और वो सारे के सारे फोर्स लगाएंगे इस फ्लूड को ऊपर उठाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोग देखोगे यहां पे जो सील सेलेक्शन है ये राजा सील सील सेक्शन ये हो गया जो पंप को और मोटर को सील करके रखेगा कि यहां का पंप में फ्लूड होना चाहिए और लेकिन मोटर में बिल्कुल फ्लूड नहीं होना चाहिए तो भाई एक को फ्लूड पसंद है एक को फ्लूड नहीं पसंद है तो उनमें लड़ाई ना हो जाए उनका फ्लूड मिक्स ना हो जाए तो इसलिए हम लोगों ने यहां पे प्रोटेक्टर लगा दिया जिसको सील सेक्शन भी बोल रहा हूं सीलिंग असेंबली बोल रहा हूं क्या जो यहां से फ्लूड अंदर जा रहा भाई वो नीचे ना आ जाए इस मोटर में फिल करके मोटर को खराब कर देगा कोई दिक्कत नहीं है अब इस मोटर को ऑपरेट कैसे करूंगा इस मोटर को ऑपरेट करूंगा आप लोग देख रहे होंगे यहां से एक लाइन जा रही है प्यारी सी लाइन जा रही है और वो सरफेस पे जाके वो लाइन जा रही है तो इस लाइन से इस इलेक्ट्रिकल लाइन से मैं मोटर की आरपीएम बढ़ा सकता हूं घटा सकता हूं और एक तरीके से उसको बंद कर सकता हूं और खोल सकता हूं कोई दिक्कत नहीं अब देखो और थोड़ी सी बातें अगर मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को हालांकि उनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पे ये ट्यूबिंग है ट्यूबिंग के नीचे मैंने सारा अपना पंप लगा रखा है कोई दिक्कत नहीं है और ट्यूबिंग में मैं स्लाइडिंग स्लीव डोर भी लगा सकता था साइड पॉकेट मेंडल भी लगा सकता था सर्कुलेशन डिवाइस लगा सकता हूँ ना तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सर्कुलेशन डिवाइस लगी हुई है क्यों लगी हुई है हमें नहीं पता भाई लगा रखी होगी उसने अपने काम से ठीक है यहाँ पर उसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है तो इस मतलब सकर रोड पंप का सकर रोड ये सॉरी ये बात करूँ ई का कोई इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है अब बात करना कि देख लो जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लगी हुई है यहाँ पर क्या लगी हुई है सरफेस कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल लगी हुई है है ना भाई सब सरफेस कंट्रोल मतलब सरफेस से कंट्रोल करूंगा सब सरफेस सेफ्टी वॉल को कैसे कर सकता हूं हाइड्रोलिक लाइन से ये बातें हमने बता रखी हैं तो वही चीजें कंफर्म भी करा दे रहा हूं कि ये ये वाली लाइन इस वाली वॉल को कंट्रोल करा दे रही है बात समझ रहे हो और देखना यहां से यहां से जो आपने फ्लूड भेजा जहां आपने फ्लूड भेजा उसको अगर मुझे वो फ्लूड बहुत ज्यादा रेट से आ रहा है तो यह सब सरफेस सेफ्टी वॉल बंद हो जाती है अपना आपने बताया था आप लोगों को क्योंकि है अपने आप बंद हो सकती है अगर वो सब सरफेस कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल ही है लेकिन अगर वो सरफेस कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल तो मैं ऊपर से बंद करूंगा या खोलूंगा किसके किसके द्वारा खोलूंगा यहां पे हाइड्रोलिक लाइन आप लोग देख रहे होंगे हाइड्रोलिक कंट्रोल लाइन साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है और यहां से अग, आ, यहां से आप लोग जो मैंने कहा था कि यहां से ऑयल तो अंदर चला जाएगा लेकिन गैस को बाहर भेज देगा और गैस मेरी बाहर से यहां से निकल के गैस बाहर निकल जाएगी और गैस के लिए भी मैंने एक ये क्या कर दिया एक क्या कर दिया सरफेस कंट्रोल स
ठीक है अब इससे आप लोगों को काफी चीजें अंदाजा हो गया होगा तो क्या होगा अब दूसरी चीज इसको भी यहां पे भी देख सकते हैं मोटर हो गया कोई दिक्कत नहीं सील आपकी लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं फ्लूड आपका यहां से अंदर जाएगा नहीं जैसे ही फ्लूड अंदर जाएगा पंप उसको ऊपर फेंक के मारेगा भाई ऊपर उठा देगा वो उसको हेड प्रोवाइड करा देगा वो उसको एक तरीके से टोटल डायनेमिक हेड जिसको बोलते हैं वो देगा जो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा ठीक है उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहां पर यहां दो चीजें और बताऊंगा दो चीजें और भी यहां पर चेक वॉल और ड्रेन वॉल बहुत जगह ये चीजें पूछी जाती है कि चेक वॉल का क्या काम होता है ड्रेन वॉल का क्या काम होता है और चेक वॉल के ऊपर ड्रेन वॉल होती है चेक वॉल से नीचे ड्रेन वॉल होती है बात समझ रहे हो ठीक है समझ रहे हो ना बिल्कुल बात को तो कौन कौन सी वॉल ऊपर होती है कौन सी नीचे होती है ये वाली एक अच्छी चीज है और ये दोनों वॉल होती क्यों है ये भी अच्छी बात है समझ रहे हो अब आपने क्या किया ये वेल हेड आपका लगा हुआ है है ना और ये आपकी जो वायर जा रही है ये वायर ये जा रही है मोटर को कंट्रोल करेगी ये देखिए वायर जा रही है वायर जा रही है वायर जा रही है वायर जा रही है ये वायर जा रही है तो ये यहाँ पे आके इसको बोलते हैं वेंट बॉक्स वेंट बॉक्स का काम सिर्फ इतना होता है कि जो सरफेस की वायर है बात समझ रहे हो भाई मैंने एक वायर डाल दी वेल के अंदर एक वायर आपकी सरफेस पे है तो दोनों वायर को अगर मैं एक जगह मिला दूंगा तो अगर एक वायर में कोई फ्लूड एंटर कर जाता है एक वायर में गैस एंटर कर दी है वो खराब होती है एक तरीके से वहां शॉर्ट सर्किट होता है तो मेरी सरफेस की वायर खराब ना हो मतलब सरफेस की वायर मतलब एक तरीके से ये सारे इक्विपमेंट ये सारे इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो मैं क्या करता हूँ वेंट बुक से सब सरफेस की वायर और सरफेस की वायर को एक तरीके से सेपरेट आउट कर देता हूँ जैसे ही अगर यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे फ्यूज आपका उठ जाएगा और यहाँ कोई भी खराबी नहीं आएगी सरफेस पे तो इसका काम सिर्फ इतना होता है दूसरा सबसे मेन चीज यहाँ से आपके बाहर से ट्रांसमिशन लाइन है अब जब आप समझ रहा भाई इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप है तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए इतनी तो बात डन है ना इसमें तो कोई रोला नहीं है ठीक है अब जैसे ही आप लोग यहां से आपका ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर है लाइट आ रही है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ये मेन कंट्रोलर है मेन कंट्रोलर मतलब ये मोटर को कंट्रोल करता है मैंने आपको क्या बोला था कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन बंदा होगा ये देखिए ये सारा कंट्रोल पैनल है किसका मोटर का जो इसकी आर को बढ़ाता घटाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात समझ रहे हो समझ रहे हो ना से मान के चलो मैंने मैंने क्या किया मैं तीन तीन स्टेज पंप ले लिया और तीन स्टेज पंप मुझे 2000 फीट तक मेरे फ्लूड को उठा पा रहा था अगर मैं ज्यादा स्टेज ले लूंगा तो वो ज्यादा फ्लूड को उठाएगा ठीक है ज्यादा डेप्थ तक उठा देगा ज्यादा हाइट तक उठा देगा लेकिन अगर तीन स्टेज पंप मुझे दो तक उठा रहा था और मुझे दो उठाने पर मुझे सही हाइड्रोकार्बन मिल रहा था ऑयल मिल रहा था लेकिन अब आज के टाइम में क्या हुआ कि मुझे ये तीन स्टेज मुझे अट्ठारह ही हेड दे पा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा अपनी आर को बढ़ा दूंगा जिससे फिर से मुझे 2000 फीट तक हेड मिल जाए समझ रहे हो तो इस तरीके से मेरा आरपीएम भी कहीं ना कहीं मैटर करता है मुझे हेड प्रोवाइड कराने में कोई दिक्कत नहीं है अब वही चीज दोबारा से मैं बता दे रहा हूं सारी चीजें हाँ अब मैं क्या करता हूं ना इसको दिखाने से पहले आपको जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं ये सारी चीजें बताई हैं उनके लिए एक छोटी सी सिर्फ दो मिनट की क्लिप दिखा देता हूं ठीक है उस क्लिप से आपको यही सारी चीजें जो मैंने बताई हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा आपको फील आ जाएगा कि हाँ यार यही चीजें हो रही है जो मैंने बताई है समझ लो तो स्टार्ट करते हैं वो वीडियो को आप लोग जरा उनको देख लीजिए दो क्लिप है एक वीडियो एक एक मिनट की एक वीडियो एक मिनट की जरा एक बार उनको देख लीजिए फिर हम लोग इस स्लाइड पर आते हैं किस स्लाइड पर आते हैं इस स्लाइड पर आते हैं ठीक है ना स्टार्ट करें चलिए देखते हैं
Here we see a typical layout of the electrical submersible centrifugal pump system, beginning at the surface with a bank of transformers, which convert the primary line voltage available from the outside to the voltage required by our system. The power line is then directed to a switchboard, which provides, as a minimum, overload protection, and in more complex operations, amperage recording, under and overload protection, instrumentation for pump timing, and automatic remote control operations. The next element in our system is the junction box. It provides a point of connection between the power cable from the switchboard and the power cable from the well. In addition, it provides a vent to the atmosphere for any gas that may have migrated from the well up the power cable. In essence, then, it prevents any gases from migrating through the power cable into the switchboard. The power cable from the junction box then passes through the wellhead and down the well bore. It is clamped or banded at a number of points to the tubing for protection. The pump itself is suspended from the bottom of the tubing at some point above the perforations. At the lower part of the pump is the electric motor. The cable from the surface is connected to the electric motor through the pothead. Above the motor is the protector, a component whose primary purpose is to isolate the motor from the well fluids. Above the protector is the fluid intake section and possibly a gas separator. The purpose of the gas separator is to cause any produced gas to be directed up the annulus and not into the pump. Above the intake is the pump itself, normally a multi-stage centrifugal pump. ठीक है तो आई होप आपने वो क्लिप देख ली है अब उसी को उसी के दिमाग में रखते हुए और इन बातों को दिमाग में रखते हुए जो मैंने बताया है और वीडियो की बातों को दिमाग में रखते हुए फिर से इसको इसको लास्ट टाइम देख लेते हैं फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे आगे 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 की बात करेंगे देखिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है भाई है ना फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे इसमें जा रही है ये क्या है आपका कंट्रोल कंट्रोल है मोटर कंट्रोल है यहाँ से हम आर वगैरह सब कुछ वेरी कर सकते हैं ये वेंट बॉक्स है जो सरफेस की वायर को और जो सब सरफेस की वायर को एक तरीके से सेपरेट आउट करता है कोई दिक्कत नहीं है नीचे आपका क्या लगा हुआ है मोटर लगा हुआ है ये आपका क्या लगा हुआ है बात समझना ये सबल मोटर ये 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 मोटर है ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे ये वाला क्या लगा हुआ है ये मोटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना उसके बाद आप लोग देखोगे ये उसके ऊपर क्या लगा हुआ है उसके ऊपर वेंट बॉक्स लगा हुआ है वेंट बॉक्स नहीं सॉरी यहां से फ्लूड इनटेक होगा भाई देख ये सबसे नीचे ये हो गया आपका मोटर कलर चेंज कर लो क्या कलर चेंज कर लेते हैं ये हो गया आपका मोटर उसके बाद ये हो गया आपका प्रोटेक्टर और ये हो गया आपका पंप और पंप से नीचे क्या होगा इनटेक इनटेक पंप इनटेक होगा कोई दिक्कत नहीं और आप बोलोगे सर ये नीचे क्या है इसमें क्या है कि प्रेशर सेंसर लगे होते हैं यहां पे प्रेशर सेंसर लगे होते हैं ये मुझे अंदाजा देता है कि जो बॉटम होल का प्रेशर है वो कितना है मतलब एक तरीके से ये बॉटम होल का प्रेशर मान लो देखिए मैं दो, दोनों चीजें बता देता हूं आप लोगों को मान के चलो ये आपका कोई वेल है और आपका जो पंप लगा हुआ है ना ये लगभग परफोरेशन के पास ही लगा हुआ है ये लगभग परफोरेशन के पास ही लगा हुआ है तो यहां का जो प्रेशर रीडिंग होगी वो मुझे सरफेस पे दे देगा यहां से भी वायर कनेक्ट होती है ठीक है अब ये क्या होगा ये मुझे यहां से प्रेशर दे देगा तो मुझे ये पीडब्ल्यूएफ मिल जाएगा एक तरीके से अगर ये बस मना अगर ये पंप आपका परफोरेशन से थोड़ा ऊपर लगा हुआ है कई बार हम लोग पंप आपका ऊपर भी लगा सकते हैं ठीक है तो मैंने लगा दिया लगभग लगभग काफी ज्यादा ऊपर लगा दिया ये आपका पंप लगा हुआ है कौन सा ईएसपी तो इस बार मुझे जो प्रेशर देगा वो इस वाले डेप्थ का दे देगा ठीक है इस वाले डेप्थ का दे देगा तो मुझे कहीं ना कहीं जहां मेरा पंप लगा हुआ है उसके अराउंड प्रेशर कितना है वो वैल्यू मुझे सरफेस पे दे देगा तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे डाउन होल मॉनिटरिंग टूल है यानी कि मॉनिटर कर रहा है प्रेशर प्रेशर का और जो सरफेस पे मुझे ऊपर मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है ना इनकोरपोरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर मिल जाता है यहाँ पे मुझे टेम्परेचर प्रेशर कितना है वो सब चीजें मिल जाएंगी है ना ये सेंसर है बेसिकली और कुछ नहीं है अब मेरे बात करा स्टार्टिंग से देख लेते हैं भाई स्टार्टिंग देख लेते हैं ये सेंसर हो गए हैं ये मोटर हो गया है ये प्रोटेक्टर हो गया है ये आपका पंप हो गया है और पंप से नीचे प्रोटेक्टर के ऊपर इनटेक पंप हो गया है यहाँ ही सेपरेटर भी लगा होता है जो गैस वगैरह वगैरह सेपरेट कर सकता है है ना और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से जो गैस निकली वो बाहर निकल गई है गैस देखिए गैस है ये गैस को अलग से प्रोड्यूस कर लेंगे और ऑयल आपका ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद और ये जो केबल जा रही है ना देखिए केबल जा रही है केबल जा रही है केबल जा रही है केबल जा रही है भाई ये केबल है पावर केबल है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो रोक के इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ सकते हो हालांकि इन सभी के बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है आप आगे देखिए क्या हम्म 
आगे देखिए क्या देखिए उसने मुझे क्या कहा कि देखिए ये ये वाली बात देख रहे हैं आप लोग उसने कहा गैस सेपरेटर भी लगा होता है मतलब जैसे ही फ्लूड इनटेक होगा जैसे ही फ्लूड इनटेक होगा इनटेक के बाद हो सकता है इनटेक के टाइम ही गैस सेपरेटर लगा दे क्योंकि बहुत टाइप के टूल होते हैं यार है ना कोई टूल बना रहा है कि वो जस्ट क्या इनटेक के टाइम ही सेपरेट कर देता है गैस को है ना कोई ऐसे ऐसे टूल भी है मैं आगे दिखा दूंगा कि गैस मेरी इसमें जाएगी नहीं गैस मेरी पहले ही बाहर निकल जाएगी वो तरीका भी दिखाऊंगा आप लोगों को और हो सकता है गैस और फ्लूड दोनों अंदर चले जाएंगे और फिर यहां से गैस अलग से सेपरेट आउट होकर बाहर निकलेगी तो आप लोग देख रहे होंगे मेन पंप में पहुंचने से पहले आप लोगों को किसी भी हालत में गैस को बाहर निकाल लेना है क्यों अगर आपकी गैस पंप में जाती है तो पंप की इतनी इतनी इफिशियंसी कम हो जाएगी इतनी इफिशियंसी कम हो जाएगी कि बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते ठीक है तो आप लोग देख रहे होंगे ऐसा सब लिखा हुआ है पंप गैस सेपरेटर ये सब सब बोल दिया सम फ्री गैस फ्रॉम द प्रोड्यूस्ड फ्लूड इनटू द ट्यूबिंग एंड केसिंग एनुलस हम लोग ट्यूबिंग एंड जो केसिंग के एनुलस में भेज देते हैं बाय बाय रिवर्सल और रोटरी सेंट्रीफ्यूगल बिफोर एंटर द गैस इनटू द पंप गैस मेरी पंप में पहुंचने से पहले आप लोगों को एटानी कोस्ट सेपरेट कर लेनी होगी बात समझ रहे हो हालांकि इनके बारे में सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी अब देखना और बातें देखते हैं बाद में न्यूमेरिकल भी आएंगे फॉर्मूले भी आएंगे और न्यूमेरिकल तो बहुत प्यारे न्यूमेरिकल हैं इसके आपको चीजें जैसे मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल में होती हुई दिखेंगी है ना चलिए स्टार्ट करते हैं साफ साफ बोला गया जरा देखिएगा अगर मैंने आपको बोला ना कि कई बार तो हम गैस इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे जिस तरीके से आप लोग का गैस जो है जब फ्लूड है और गैस में फ्लूड आपका गैस में मिक्स है हाँ या गैस आपकी फ्लूड में मिक्स है तो वो सेपरेट सेपरेटर में एक तरीके से पहली सेपरेटर रहेगी आपकी इनटेक होने से पहले पंप में इनटेक होने से पहले कैसे आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर फोरेशन कर रखा है ये क्या है डाउन होल सेंसर मैंने आपको बता रखी डाउन होल सेंसर है उसके ऊपर मोटर है मोटर के ऊपर प्रोटेक्टर है प्रोटेक्टर जैसे ही आपका फ्लूड जाएगा जैसे आपका फ्लूड जाएगा तो गैस ऊपर निकल जाएगी फ्लूड आपका नीचे आ जाएगा और वो इनटेक होकर पंप में चला जाएगा बात समझ रहे हो तो आप लोगों का ट्यूबिंग से ऑयल और केसिंग और ट्यूबिंग एनल से गैस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कोई दिक्कत बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज किया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया ग्रेविटी का कि भारी फ्लूड नीचे चला जाता है हल्का फ्लूड ऊपर उठता है वही चीज यहां यूज करके इसको अंजाम दे दिया या इसको ऐसे भी कर सकते हो इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपका परफोरेशन मैंने कहा था परफोरेशन लगभग लगभग 90% आपका हर एक जो आपकी आर्टिफिशियल लिट्टी से नीचे होता है लेकिन मान के चलो अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आपने क्या क्या परफोरेशन यहां कर दिया जैसे गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी ऑयल जो भारी होगा वो नीचे आएगा और नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और ये ये आपको यहां उठा लेगा ये आपका ऑयल बाहर उठा लेगा ये ऑयल को अंदर खींच लेगा तो यहां पे लोग देख रहे होंगे प्रेशर सेंसर है मोटर है प्रोटेक्टर है पंप है कोई दिक्कत जैसे इसमें जाएगा लिक्विड लिक्विड जाएगा और पंप में लिक्विड जाना ही सही है है ना भाई कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए थोड़ी सी बातें वहां पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप ईएसपी आर ए वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल भाई ये वर्सेटाइल है ठीक है चलिए ठीक है उसने कहा वेंट बॉक्स सेपरेट द सरफेस केबल फ्रॉम द डाउन होल केबल बहुत बढ़िया ठीक है डाउन होल केबल और सरफेस केबल को सेपरेट आउट करता था वेंट बॉक्स यानी कि ये वाला बंदा यानी कि ये वाला बंदा मैंने आपको बताया था ये वाला बंदा ये ये वाला बंदा ये वाला बंदा नहीं ये वाला वेंट बॉक्स लिखा हुआ है जिससे कई बार क्या होगा कि अगर मेरी गैस कोई मेरी डाउन होल केबल में एंटर करती है तो डज नॉट रीच और इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो मेरे इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए हैं वो वहां तक नहीं पहुंचेगी ये इसको सेपरेट कर देगा ये वायर यहां कनेक्ट है नई वायर फिर यहां जा रही है बात समझ रहे हो सारी गैसेस का लीक वगैरह सब यही हो जाएगा यहां स्विचेस में जो मेन स्विचेस हैं उनमें कोई भी कोई भी मतलब एक तरीके से ना मिस हैपनिंग नहीं होगी बात समझ रहे हो दूसरी चीज उसने कहा यूज ऑफ केसिंग एबिलिटी टू सेपरेट प्रोड्यूस फ्री गैस हां ठीक है हमने क्या किया केसिंग को जो केसिंग को ऐसे ऐसी एबिलिटी लगा दी ऐसे ऐसी टेक्निक लगा दी ऐसे दिमाग लगा दिए जिससे हम लोग फ्री गैस को पहले सेपरेट आउट कर सकते हैं बात समझ रहे कोई दिक्कत नहीं है उसने क्या बोला द पंप यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टैक एसेंसरी थ्री ऑफ स्मॉल टर्बाइन मतलब आप लोग छोटे छोटे टर्बाइन रखता है पंप के पास बात समझो पंप के पास कितने तो सारे के सारे टर्बाइन है पंप के पास ही तो सारे डिफ्यूजर और एक एक तरीके से इंपैलर हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इंपैलर और डिफ्यूजर जो लगे रहते हैं इंपैलर डिफ्यूजर इंपैलर डिफ्यूजर इंपैलर डिफ्यूजर तो डिफरेंट डिफरेंट इंपैलर जो लगे हुए हैं सारे के सारे और जितने लगे होंगे उतने ही उनकी स्टेज कहलाई जाएगी कि उस पंप की स्टेज जो है वो चौबीस स्टेज पंप है बीस स्टेज पंप है थ्री स्टेज पंप है जितने ज़्यादा साइंट्रिफ्यूगल पंप होंगे उतने ही ज़्यादा सीरीज ऑफ स्मॉल टर्बाइज स्मॉल होते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं होते भाई है ना चलिए उसने
सीरीज ऑफ टर्बाइन होंगे बात समझ रहे हो चले अब बहुत बढ़िया उसने कहा ये बात बात ठीक होगी और कैपेसिटी वॉल्यूम इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पंप हाँ सही बात है और जो आप लोग अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर ऑफ स्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आ, जो टरबाइन का जो वो है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको डायमीटर है टरबाइन का उस पर भी डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट बात करूं तो तो नंबर ऑफ पंप स्टेज नंबर ऑफ पंप मतलब स्टेज इंपैलर और डिफ्यूजर दोनों को मिला के एक स्टेज बनता है पेयर में रेंज बिटवीन 10 से लगभग लगभग मोर देन हंड्रेड तक आपकी रेंज हो सकती है ठीक है जितना आपको प्रेशर इंक्रीज करना है जितना आपको प्रेशर रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज हाँ टू लिफ्ट द ऑयल उतना ही हिसाब से आप लोग नंबर ऑफ स्टेज ले सकते हो और एक स्टेज के बीच क्या होता है एक एक स्टेज किसको बोलते हैं एक इंपैलर और एक डिफ्यूजर मिलके एक स्टेज बनाता है कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप लोग यहां पे देख रहे होंगे यहां पे क्या है वही चीज अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा ये मोटर है मुझे देखिए इसने कोयल दिखा रखी है और यहां से इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर से एक वायर आ रखी है और यह क्या है प्रोटेक्टर है और यहां से फ्लूड इनटेक होगा और देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छह कई सारे आपके इंपैलर डिफ्यूजर लगे हुए हैं ठीक है है ना भाई देखिए ये आपका डिफ्यूजर है और ये आपका इंपेलर जो रोटेट करेगा तो एक दो तीन चार पांच छह लगे हुए हैं और यहां से फ्लूड नीचे ना गिर जाए ये काम किसने कर रखा है प्रोटेक्टर ने कर रखा है नीचे मोटर है है ना ये मोटर है और आप लोग देख रहे होंगे ये इंपेलर डिफ्यूजर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो उसने मुझे साफ साफ बोल दिया गया बात समझना उसने मुझे साफ साफ बोल दिया गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम फॉलोइंग मेन कंपोनेंट जो है मेरे ईएसपी के वो ये है उसने कहा सबसे पहले आपका नीचे उसने कहा बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूं बॉटम से स्टार्ट सबसे नीचे क्या होता है प्रेशर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब इसके भी नीचे यहां पर मोटर के भी नीचे प्रेशर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो मुझे बॉटम होल का टेम्परेचर और प्रेशर देगा कोई दिक्कत नहीं है उसने कहा एक फ्लैट केबल होता है ठीक है यहां पर एक मेरी फ्लैट केबल होती है जो मेरे प्रेशर टेम्परेचर को मेजर करेंगे इनकी अलग से केबल आ रही है इसकी अलग से केबल आ रही है मोटर के लिए उसके बाद में सील सिलेक्शन मतलब प्रोटेक्टर सही बताऊं तो एक तरीके से यहां पे मोटर होगा पहले ठीक है मोटर होगा है ना फिर उसके बाद मोटर होगा ये मोटर उसके बाद ये आपका सील सिलेक्शन यानी कि प्रोटेक्टर उसके बाद आप लोग इंटेक होगा इंटेक बिल्कुल सही बात है उसके बाद पंप होगा बिल्कुल सही बात है उसके बाद राउंड केबल जो आपकी केबल जा रही है इसके बाद ठीक है चेक वॉल ड्रेन वॉल वेल हेड इसके बाद आपकी यहां पे एक वॉल लगी रहेगी जिसको मैं चेक वॉल बोलता हूं एक वॉल यहां लगी रहेगी इसको ड्रेन वॉल बोलता हूं फिर उसके बाद वेल हेड आ जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चले तो यही सारा सिक्वेंस में देखने मिलते हैं और कई बार ये ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है बिल्कुल पूछ सकता है वो एक ऑप्शन में दे देगा कि ईएसपी में सीक्वेंस क्या है नीचे से ऊपर की जाते हुए इक्विपमेंट का पहला ऑप्शन दे देगा पंप मोटर चेक वॉल ड्रेन वॉल गलत हो गया क्योंकि पहले मोटर आएगा फिर पंप आएगा तो इस तरीके चार ऑप्शन बना देगा कोई बड़ी बात नहीं चार ऑप्शन बनाना तो इसलिए ये सीक्वेंस आप याद रख लेना पहला ऑप्शन सेंसिंग इक्विपमेंट दूसरा ये फ्लैट केबल वगैरह इनको ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है ये आप अगर मैं एक अगर मैं अपने दिमाग से एक एक सिक्वेंस बनाना चाहूँ और आप लोगों को देना चाहूँ तो ये दे दूंगा बात समझना पहला मैं ले लूंगा ऊपर से नीचे की तरफ को या नीचे की तरफ से ले लेता हूँ ये मैंने लिया सबसे पहले सेंसिंग इक्विपमेंट उसके बाद मैंने ले लिया मोटर उसके बाद मैंने ले लिया प्रोटेक्टर उसके बाद मैंने ले लिया इंटेक उसके बाद मैंने ले लिया पंप उसके बाद मैंने ले लिया चेक वॉल उसके बाद ले लिया ड्रेन वॉल उसके बाद वेल हेड तो मैं ये आपको सीक्वेंस बताऊंगा ये आपको प्रेफर करने के लिए बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं लिखता में आप बोला सेंसिंग इक्विपमेंट मोटर प्रोटेक्टर इंटेक वॉल पंप चेक वॉल ड्रेन वॉल वेल हेड कोई दिक्कत नहीं है बात समझ रहे आगे देखें अब मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ यार तुम लोग एक बात बताओ मुझे कि जो यहाँ पे आ, मैंने साफ साफ लिखा कि होरिजेंटल वेल वाली बात मुझे बात बताओ कि अगर मैं अगर मैं सकर रोड पंप यूज कर रहा था तो मैं होरिजेंटल में कहीं से कहीं तक यूज नहीं कर पा रहा था उसको क्यों क्योंकि वहाँ पे रोड थी और वो रोड ऐसे नीचे जा रही थी और ऊपर जा रही थी अगर वो रोड होती तो वो ऐसे जाके ऐसे यहाँ से ड्रैग होके जाती और हर एक ऑसिलेशन पे वो यहाँ पे एक फोर्स लगाती और जिससे मेरी ट्यूबिंग और रोड दोनों को ब्रेक होने के चांसेस होते लेकिन आज मेरा क्या ड्रामा हो रहा है आज मैंने क्या कर रखा है नीचे मोटर लगा दिया अब नीचे क्या है कि वो क्या हो रहा है वो ट्यूबिंग के थ्रू फ्लूड को बाहर भेज रहा है अब भाई फ्लूड तो कहीं भी रास्त फ्लूड जैसे रास्ता आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे रास्ता आएगा ऐसे मुड़ जाएगा तो उसने क्या किया यहां पे फ्लूड पंप लगा दिया सारा असेंबली लगा दी और फ्लूड आपका ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि होरिजेंटल वेल में
कि ये जो आपका है ये वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है विद हॉरिजेंटल वेल में भी और लगभग लगभग 80 डिग्री तक आपका वेल अगर इंक्लाइंड है तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो समझ रहे हो ये वाली बात क्लियर है अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें सभी के बारे में बता देता हूँ ठीक है जितने भी इक्विपमेंट मैंने बताए लगभग लगभग सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ उसने कहा मोटर मोटर हाँ भाई बिल्कुल मोटर तो दिल है बात समझ रहे हो दिल है ईएसपी का सबसे मेन पार्ट तो मोटर ही है मेरे ईएसपी का जो प्रोवाइड कराता है रोटेशनल मैकेनिकल पावर ठीक है भाई वही तो घूमता है और वही जब घूमेगा तो मेरे सारे ऊपर के जो पंप के अंदर मेरे इंपेलर लगे हुए हैं वो सारे घूमेंगे सारे घूमेंगे है ना भाई वीडियो में आपने देख लिया होगा किस किस से घूम रहे हैं पंप की हेल्प से घूम रहे हैं बिल्कुल सही बात है उसने कहा नीडिड टू प्रोवाइड Needed to drive pump. सही बात है उसने कहा जो ये पावर देगा मैकेनिकल पावर रोटेशनल पावर देगा किसको देगा पंप को देगा और पंप के अंदर क्या है सारे के सारे मेरे इंपेलर डिफ्यूजर लगे हुए हैं और जिससे मेरा फ्लूड क्या है लिफ्ट हो जाता है सब सरफेस फ्लूड जो है मेरा लिफ्ट होता है कोई दिक्कत नहीं प्रोटेक्टर की बात कर लेते हैं प्रोटेक्टर मतलब भाई प्रोटेक्टर मैंने आपको बोल दिया कि देखिए अगर मैंने कहा कि जो मेरा मोटर और इंटेक वॉल के बीच मेरा को जो डिफरेंस है मैंने क्या कहा था आपको पीछे फिगर में देखिए पीछे फिगर में देखिए भाई यहां पे देखिए जो मेरा मोटर है ये सेंसिंग डिवाइस थी और ये आपका इंटेक है तो इंटेक के और मोटर के बीच जो हमने प्रोटेक्टर लगाया था देखिए ये क्या है मोटर प्रोटेक्टर है ये ही आपका प्रोटेक्टर है क्या काम करता है भाई है ना इसके बारे में देखिए क्या क्या काम करता है इसने कहा कि ये मेरा मोटर और पंप इंटेक के बीच लगता है और इसका फंक्शन क्या है इसने कहा इट हाउसेस पंप थ्रस्ट बियरिंग विच कैरियर द एक्सिस थ्रस्ट बहुत बढ़िया बात मतलब मतलब सर समझ में ही नहीं है उसकी लैंग्वेज ऐसी अजीब सी लैंग्वेज थी समझ में नहीं आ रही मेरे तो तो मैंने क्या बोला कि ये आपका अगर मोटर है और ये आपका अगर पंप है और पंप है और पंप के नीचे इंटेक इंटेक वॉल लगी हुई है तो यहां से जो आपकी साफ्ट जाएगी पंप तक साफ्ट जाएगी पंप तक तो ये मोट जो जो ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है ये एक क्या कर रहा है ये एक्सेल फोर्स डेफिनेटली यहां का एक्सेल फोर्स जो रोटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो पंप तक डायरेक्टली पहुंचा दे रहा है बीच में वो कहीं भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इसका काम क्या था इसका काम अगर ये इसको डिस्टर्ब करता तो इसको रोक देता और ये घूमने से यहां पे नहीं रोटेट कर पाता समझ रहे हो लेकिन इसने क्या किया ये इसको प्यार आराम से घूमने के लिए एक तरीके से स्पेस दे रहा है लेकिन लेकिन यहां का इंटेक फ्लूड इसमें ना मिक्स हो जाए इससे यह बचा रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद उसने क्या बोला कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फ्लूड इन बहुत बढ़िया बात जो मेरा फ्लूड है वो उसकी एंट्री मोटर में ना हो जाए उससे प्रिवेंट करता है और उसने मुझे ये भी बोल दिया कि जैसा जैसा फ्लूड आपका इंटेक में जाएगा फ्लूड हल्का है भारी है और एक तरीके से ठंडा है गर्म है तो उसकी वजह से जो मेरे मोटर का ऑयल है बात समझ रहे हो जो कोई भी चीज घूमेगी आप देखोगे गाड़ी में बाइक में अगर अंदर गियर्स घूम रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन चाहिए उनको कहीं ना कहीं तरीके से इंजन ऑयल चाहिए है ना इसको हम मोबिल ऑयल भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इंजन ऑयल और इसको मोटर ऑयल इसमें है अगर मेरा फ्लूड का टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा कम ज्यादा है तो मेरा जो इंजन ऑयल है या मोटर का ऑयल है वो मेरा कूलिंग की वजह से कंट्रास्ट हो सकता है और मेरा हीटिंग की वजह से एक्सपेंड हो सकता है तो वो चीज ना हो उससे भी ये मुझे बचा रहा है क्यों क्योंकि ये इसका कॉन्टेक्ट इससे होने ही नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना आगे देखे क्या बिल्कुल ये वाली बात होगी बोला साफ साफ बोला प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर एक्सप्रो एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन ऑफ मोटर ऑयल ड्यू टू हीटिंग एंड कूल कूलिंग ठीक है तो मेरा जो फ्लूड का कंपेक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है उनसे बचाता है समझ रहे हो उनसे बचाता है ठीक है तो आगे देखिए क्या है ना कंपेक्शन और कॉन्ट्रेक्शन जो भी मेरे हो रहे हैं उनसे बचाएगा प्रोवाइड कंपनसेशन देगा समझ रहे हो आगे देखिए क्या उन्हें कहा इंटेक सेपरेटर बिल्कुल इंटेक सेक्शन इज फॉर अलाउिंग फ्लूड टू एंटर कोई दिक्कत ये क्या करता है यही है वो पार्ट जहां से फ्लूड एंटर करता है ट्यूबिंग में ठीक है और उसने कहा ब्रोड टू द सरफेस जिससे फ्लूड ऊपर चला जाता है और बहुत तरीके के जो ये इंटेक वॉल होती है बहुत तरीके के इंटेक वॉल होती है और उनमें सेपरेटर भी लगे होते हैं जैसे स्टैंडर्ड रिवर्स फ्लो होता है स्टैंडर्ड हो गया रिवर्स फ्लो गया सेपरेटर हो गया रोटरी गया सेपरेट बहुत तरीके के सेपरेटर लगे होते हैं जिससे फ्लूड मेरा अंदर जब जाएगा तो मेरे गैस बाहर निकल जाएगी और फ्लूड मेरा ट्यूबिंग के अंदर चला जाएगा और ट्यूबिंग के थ्रू मेरा फ्लूड प्रोड्यूस हो जाएगा और एनुलर के जरिए मेरी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसने कहा बात समझना 
इसने कहा इनटेक विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस बहुत बढ़िया बात है इनटेक में कई बार सेपरेटर लगे होते हैं और इनटेक मेरा रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ गैस दैट गोज इनटू द गैस पंप ठीक है जिससे वो गैस पंप में ना चले जाए गैस पंप सेपरेटर है और उसने कहा गैस सेपरेटर इनटेक इज यूज व्हेन द गैस लिक्विड रेशियो इज हायर देन द पंप कैन हैंडल साफ साफ उसने बोल दिया इनटेक फ्लूइड हमारा जो इनटेक फ्लूइड है उसको वो जो इनटेक फ्लूइड है उसमें अमाउंट ऑफ गैस को रिड्यूस कर देगा गैस सेपरेटर जिससे क्या होगा कि मेरा ट्यूबिंग के अंदर सिर्फ वो लिक्विड जाएगा और वो लिक्विड को मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है या इंपेलर है वो उसको उठा देंगे लेकिन अगर गैस जाएगा तो नहीं होगा गैस जाएगा तो मेरी इंपेलर की इफिशेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ना तो उसने साफ साफ बोल दिया साफ साफ बोल दिया गैस सेपरेटर यूज करना पड़ेगा अगर गैस लिक्विड रेशियो ज्यादा है जिससे गैस का अमाउंट पहले ही बाहर निकाल दिया जाए और मेरी पंप के पंप मेरा उसको हैंडल आराम से हैंडल कर ले समझ रहे कोई दिक्कत नहीं है ना आगे देखें उसने मुझे कहा वेरिएबल स्पीड ड्राइव मतलब सर यह क्या होता है वी क्या होता है भाई वीएसडी दिखाता हूं आप लोगों को क्या होता है पीछे आओ पीछे आओ भाई पीछे आओ ये आपका एक तरीके से वीएसडी ही है जहां से मेरा आ, जो जो ये ये वाला जो है ये ये मोटर कंट्रोलर ही है ये वीएसडी ही है तो ये क्या करता है ये मोटर को बंद करना हो खोलना हो और उसकी स्पीड को चेंज करना हो तो ये सारे काम वहां से होते हैं उसने कहा हाईली सोफिस्टिकेटेड स्विच बोर्ड मोटर कंट्रोलर है और उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं पहला फंक्शन उसने कहा मेरे मोटर की स्पीड को वेरी कराना है दूसरा फंक्शन मेरा है कि मेरे पावर ट्रांसमीटर से उसको बचाना है जैसे पूरी वायर आ रही है बाहर से पूरी वोल्टेज आ रही है चार साल मुझे चार साल पे मोटर थोड़ी ना घुमाना है दो सौ बीस पे घुमाना है तो कहीं ना कहीं वो उसको ट्रांसफॉर्मर के जरिए रिड्यूस करके आगे करंट दे भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है दूसरा उसने कहा पंप भी बता दो सर सबसे इंपॉर्टेंट तो पंप भी है क्योंकि मोटर ने इसको घुमाया है वो पंप है और पंप के अंदर बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं मतलब एक तरीके से बोल रहे हो इंपेलर और डिफ्यूचर लगे हुए हैं सर इंपेलर मतलब ये जो अंदर का पार्ट घूम रहा है ना दिस इज योर रोटेटिंग इंपेलर और सर और डिफ्यूजर ये जो आपका खाली ये जो स्पेस है ये जो आपने ये स्टेशनरी स्टेट में आपका ये रखा हुआ है तो इसको बोलते हो स्टेशनरी डिफ्यूजर वैन समझ रहे हो और इसके अंदर इंपेलर घूमता है और फ्लूड ऐसा आता है और वो इसको ऐसे घुमा के इस तरह बाहर फेंक देता है एक तरीके से इसको हेड प्रोवाइड करा देता है इसको ऊपर उठा देता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसने कहा सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ मूविंग पार्ट इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर एक मूविंग पार्ट होता है जिसको हम इंपेलर बोलते हैं और एक एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिस जिसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजर बोलते हैं और उसने क्या बोल दिया इंपेलर इज ए की ऑफ रोटेटिंग साफ सही बात है ये एक रोटेटिंग साफ से आपके इंपेलर जुड़े होते हैं ठीक है एक यहाँ लग गया और ये साफ्ट आपकी और ऊपर बढ़ा दी गई मैंने फिर एक इंपेलर यहाँ लग गया और ऊपर बढ़ा दिए कि पहले यहां लग गया तो ये थ्री स्टेज पंप हो गया है ना चार कर दूंगा तो चार स्टेज पंप हो जाएगा और हर एक पंप के बाहर एक डिफ्यूजर भी लगा होता है है ना एक डिफ्यूजर भी लगा होता है बात समझ रहे देखिए एक डिफ्यूजर भी लगा होता है एक डिफ्यूजर भी लगा होता है तो एक डिफ्यूजर और एक इंपेलर मिला के एक स्टेज बना दिया एक एक डिफ्यूजर एक इंपेलर बना के एक स्टेज बना दिया एक डिफ्यूजर एक इंपेलर बना के एक स्टेज तो आप लोग देख रहे होंगे कि वन इंपेलर और वन डिफ्यूजर मिला के वन स्टेज बनता है कोई दिक्कत वाली बात यहां बिल्कुल भी नहीं है आगे चले क्या अब आप बोलोगे सर मुझे चेक वॉल का कॉन्सेप्ट समझाइएगा मुझे चेक वॉल के बारे में बता दीजिएगा कि चेक वॉल क्या है ठीक है बताएं ठीक है और एक वॉल यहाँ पे अभी बात करते हैं बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर चेक वॉल वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताना बात समझना जैसे ये वाले आप फिगर देखो ये वाले आप फिगर देखो है ना तो कई बार हम लोग चेक वॉल लगाते भी नहीं है जैसे आप लोग देखोगे कुछ फिगर में आप लोगों को चेक वॉल नहीं दिखाई गई होगी यहाँ पे आप लोग देखोगे आपको कहीं भी चेक वॉल वाली बात नहीं की गई होगी अगर आप पीछे जाओगे तो वहां पे कहीं चेक वॉल वाली बात नहीं की होगी यहाँ पे चेक वॉल और ड्रेन वॉल दोनों दिखा दी गई है बिकॉज दीज वॉल आर ऑप्शनल वॉल लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हम लोग इसको यूज करते ही है मतलब ये लगा सकते नहीं लगा सकते ये बात ठीक है लेकिन नाइनटी या नाइनटी अगर हम बोलूँ तो ये चीजें लगाई जाती हैं तो अब देखो जैसे ही मैं इसका आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है तो आप लोग खुद बोलोगे कि नहीं सर ये लगानी जानी चाहिए ये लगानी जानी चाहिए अदरवाइज मेरा प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो मैं आपको पहले इसकी बातें बताता हूं कि ये क्यों यूज होती है सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहां से फ्लूड आपका आएगा और ये आप लोग देख रहे होंगे ये आपका मोटर है मोटर के ऊपर आपकी क्या सेल यानी कि प्रोटेक्टर लगा हुआ है पंप फिर इंटेक हो रहा है फिर ये पंप है ये बात आपके रट गई होंगी है ना हर एक लेक्चर में मैं एक ही बात को रिपीट करता हूं कि चीजें आपकी रट जाए तो ये बात आप लोग देख रहे हो इसलिए मैं एक ही चीजों की फिगर दो दो तीन तीन चार चार
प्राइमरी केबल आपकी आ रही है उसके बाद आप लोग देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ उसके बाद आप लोगों का ये 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 जंक्शन जंक्शन बॉक्स आ गया इसको वेंट बॉक्स बोलता था फिर आपका मोटर कंट्रोलर आ गया और फिर मेन लाइन से आपकी लाइट ला, लाइट आ रही है और वो ट्रांसफॉर्मर से होके आगे आ रही है कोई दिक्कत भाई सिंपल ही तो चीज़ें हैं घरों आपके गाँव में लाइट आ रही है मेन मेन वायर लाइट खम्बों से आ रही है भाई आपके जैसे गांव में लाइट घुसेगी ना तो बीच में पहले ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाएगा क्यों इससे जो मेन खंभों की लाइट है ना वो ज़्यादा होती है वोल्टेज में तो उसको क्या है ना 220 वोल्टेज पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो जो मेन ट्रांसफॉर्मर है गांव में घुसते ही देखा होगा अपने गाँव के चारों तरफ लगभग लगभग ट्रांसफॉर्मर मिल जाते हैं है ना तो वो घुसते ही आप लोग जो देखोगे वो ट्रांसफॉर्मर रखा होगा अब वो ट्रांसफॉर्मर पूरे गाँव में लाइट सप्लाई कर रहा होगा एक दो वोल्टेज पर नहीं तो उसके पीछे जो वोल्टेज थी वो ज़्यादा थी है ना क्यों कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाया होगा स्टेप डाउन लगाया होगा स्टेप अप स्टेप डाउन दो ही होते भाई ठीक चलिए बात खत्म करते हैं वो हमारे काम का नहीं है तो वो गांव में लाइट बिल्कुल सही आई उसके बाद उसके बाद आप लोग क्या करते हो अब सभी के घरों में बात समझना सभी के घरों में एक मेन स्विच होता है जहां से लाइट मेन पूरे घर की कंट्रोल होती है तो वो हो गया ये वाला ठीक है और एक एक फिर आपका बोर्ड होता है जहां से आपका टीवी फ्रिज वगैरह चलते हैं तो वो बोर्ड हो गया आपका ये ठीक है तो वो बोर्ड हो गया ये और मेन घर की जो लाइट है वो ये और कहां से आई वो ट्रांसफॉर्मर से आई मेन घर में लाइट कहाँ से आ रही ट्रांसफॉर्मर से आ रही है बस समझो और ट्रांसफॉर्मर के पीछे बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो इसके बाद मतलब समझ रहे हो इतनी ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है वैसे इस पर लेकिन एक ही चीज़ है ठीक है आपके फील आ गया होगा चीज़ें दिख गई होंगी और भी अब बात कर लेते सर चेक वोल ड्रेन वोल के बारे में मुझे बात बताइए तो सबसे पहले बात लिखा हुआ है चेक वोल तो चेक वोल के बारे में बात करते हैं भाई देखिए अगर आपका मान के चलो आप लोगों ने फ्लूड एक तरीके से भेजा ऊपर भेजा ठीक है और जब आपने फ्लूड भेजा तो आप बहुत खुश हो रहे थे आपका फ्लूड मिलता जा रहा था भाई ये आपका क्या है ये आपका क्या है केसिंग है ये आपकी ट्यूबिंग ट्यूबिंग के नीचे सारा अरेंजमेंट लगा हुआ है ये मैंने सारा अरेंजमेंट लगा दिया किसका ईएसपी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये पूरा अरेंजमेंट ईएसपी का है उसके बाद मैं देखूंगा कि जैसे ही मैं फ्लूड को ऊपर उठाता हूं तो फ्लूड का आपका फ्लूड यहां से 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 ऐसे ऐसे पूरा भरा हुआ है और फ्लूड आपको यहां सरफेस पे मिल रहा है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अब मान के चलो आपने कुछ टाइम के लिए फ्लूड को बंद एक तरीके से जो ईएसपी आपका मोटर है उसको मोटर को बंद कर दिया आपने अपने केबल के थ्रू केबल के थ्रू इस मोटर को बंद कर दिया यानी कि इसको ऑफ कर दिया इसको मैंने ऑफ कर दिया अब ऑफ करने के बाद आप क्या देखोगे ऑफ करने के बाद देखोगे सारा का सारा फ्लूड जो आप ऊपर की तरफ भेज रहे थे अब वो रुक गया अब वो आपका नीचे की तरफ को एक फोर्स लगाएगा जो कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगा और हाइड अब आपने देखा होगा आपने देखा होगा अगर फैन चल रहा है तो वो आगे की तरफ हवा फेंकता है भाई बिल्कुल मामा बात मानते हो अगर मैं ऐसे कर दूं आगे से उस पर हवा फेंकूं तो वो उल्टा घूमने लगेगा इतनी बात मानते हो क्या बात मानते हो क्या तो जैसे ही फ्लूड नीचे की तरफ को घूमेगा तो मेरे जितने भी इंपैलर और मेरे जितने भी नीचे इंपैलर लगे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल के जो मेरे आ, क्या बोलता हूं उसको एक ब्लेड्स लगे हुए हैं तो वो उल्टे घूमने लगेंगे वो रिवर्स घूमने लगेंगे तो जब रिवर्स घूमेंगे आप लोगों ने इतनी बात सुनी है क्या आप लोगों ने इतनी बात सुनी है क्या कि जब मैं पीछे पास में जब मैं किसी आपने बचपन में मोटर चलाए होंगे यार ऐसे मोटर किस किस चलाएं भाई ऐसे मोटर किस किस ने चलाएं यहां पे एक मोटर लगा रहता है दो ऐसे वायर निकले रहते हैं और बच्चे इसमें क्या करते हैं उसको सेल पे लगाते हैं कभी उसको बैटरी पे लगाते हैं समझ रहे हो समझ रहे हो ये मैंने सेल बना दी निप्पो वाली निप्पो वाली बना दी भाई और कोई चीज एवरेडी भी बना सकता हूँ चलो कोई बना दी ठीक है मजाक कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ से सेल प्लस माइनस लगाऊंगा तो ये मोटर घूमने लगेगा इतनी बात ठीक है अगर मैं इस मोटर को घुमा दूंगा तो ये पीछे को करंट भी फेंकने लगेगा इतनी बात भी ठीक है तो बहुत बच्चे हम लोग क्या करते थे कि इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता था इसको अगर मैं घुमाता था तो यहाँ पे इन वायर के थ्रू में एक एल लगा के बल्ब को जला भी देता था बात समझ रहे हो है ना तो अगर मैं इधर से वोल्टेज दे रहा हूं तो इधर घूम रहा है इधर घुमा रहा हूं तो इधर वोल्टेज दे रहा है तो अगर मैं जैसे ही मैं हाइड्रोस्ट अब मैंने क्या किया इसको वोल्टेज दी थी तो पानी को ऊपर उठा रहा था लेकिन अगर मैं पानी को दूंगा तो ये क्या रिवर्स घूमने लगेगा और मेरे सारा करंट इधर से निकलने लगेगा और मेरी कहीं ना कहीं मेरे इंपैलर मेरे मोटर मेरा जो पंप है मेरा जो मोटर है मेरी जो वायर है वो खराब हो सकती है वो बर्न हो सकती है शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो वही चीजों के लिए मैं क्या करता हूं जैसे ही मोटर बंद करूंगा बात समझना जैसे ही मोटर में बंद करूंगा ये पंप जैसे ही मैं ये मोटर जैसे ही बंद करूंगा कि चलो भाई बंद कर दो तो उस ऐसे ही मैं यहां पे चेक वॉल जो मेरी लगी होती थी मैंने कहा था ये मेरी
जाएगा जिससे सारा का सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेरा इस मोटर पे ना घूमे और मोटर पे जैसे ही मेरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ेगा तो मेरे जो इंपेलर है वो उल्टे घूमने लगेंगे और उल्टे घूमने से मेरा करंट इधर को वापस आने लगेगा जो कि मेरे लिए खराब बात है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो इसीलिए मैं क्या करता हूं अब इस बारे के इसके बारे में पढ़ता हूं कैसे उसने कहा चेक वॉल इज इंस्टॉल अब टू और थ्री जॉइंट अब ईएसपी पंप सही बात है हमेशा ईएसपी पंप के ऊपर ही चेक वॉल लगेगा इतनी बात तो मुझे दिमाग में पता चल गई है ना भाई चलो उसके बाद उन्होंने कहा ए असेंबली टू मेंटेन फुल लिक्विड कॉलम इन द ट्यूबिंग स्ट्रिंग ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड यानी कि बिल्कुल सही बात है जब आपका मोटर शट डाउन स्टेज में रहेगा तो उस टाइम पे आपकी वॉल जो ये है सारा का सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन करके रखेगा बियर करके रखेगा कोई दिक्कत नहीं है उसने कहा इन ऑर्डर टू स्टार्ट द ईएसपी यूनिट पावर इज अप्लाइड वेन द पंप इज टर्निंग इन रिवर्स एंड रॉन्ग डायरेक्शन सेवरल काइंड ऑफ डैमेज कैन बी टेक प्लेस अगर आप लोगों का क्या हो ईएसपी पावर यूनिट अप्लाइड वाइल ए पंप इज टर्निंग रिवर्स अगर मैं उस चेकवॉल मेरी ना होती चेकवॉल मेरी ना होती तो ये सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऐसे लगता और जब ये ये ऐसे घूम रहा था राइट साइड में तो पंप फ्लूड को ऊपर उठा रहा था लेकिन जब ये ऐसे आएगा ऊपर से तो फ्लूड को ये आ, मेरा ईएसपी के पंप को ब्लेड को इंपेलर को उल्टा घुमा देगा पंखा पीछे से इलेक्ट्रिसिटी से घुमाते हो तो आगे एक एक, एक राइट साइड में घूमता है जिससे मुझे हवा लगती है है ना हवा हवा हमें देता है फैन लेकिन अगर हम उसको आगे से हवा दे तो वो उल्टा घूमेगा ना भाई ठीक है तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी आगे देखते हैं फिर उसने क्या बोला कि इस तरीके की ये बहुत तरीके की वॉल हो सकती है आपकी मैं दिखाऊंगा अभी आपको पहले आप ये देख लीजिए इट इज सिंपली ए ग्रेविटी वॉल ठीक है इसने कहा यूज सीट ए प्रोप ये ये क्या बोलते हैं ये प्रोप टू ब्लोक डाउन फ्लो ऑफ लिक्विड जिससे कि नीचे की फ्लो का जो लिक्विड है नीचे की फ्लो का वो ब्लॉक कर देगा लेकिन वो ऊपर की तरफ को जाने देगा ठीक है इसने कहा इट प्रिवेंट लीकिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम ट्यूबिंग डाउन थ्रू द पंप असेंबली व्हेन द पंप इज नॉट रनिंग पंप मेरा जब नहीं रन कर रहा होगा तो उस टाइम पे मेरे फ्लूड को नीचे नहीं होने देगा लीकेज नहीं होने देगा उसको रोक रहे रोक के रखेगा सारी बातें एक ही बात को इंडिकेट कर रही है उसने कहा इफ द फ्लूड फ्लूड फ्लो बैक थ्रू द पंप इट वुड रिजल्ट रिवर्स रोटेशन ऑफ द पंप एंड कॉन्सिक्वेंटली वूल ई एस पी असेंबली वूल 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 हाँ तो मेरा क्या होगा इससे इससे मेरा वूल जो मेरा कंप्लीट ई एस पी असेंबली है उसमें डैमेज हो सकते हैं किस किस तरीके के डैमेज हो सकते हैं उसने साफ साफ लिखा है यहाँ पे भी रिवर्स रॉन्ग डायरेक्शन सेवरल काइंड ऑफ डैमेज टेक प्लेस उसने कहा साफ्ट में भी ब्रोक हो सकती है साफ्ट मेरी टूट सकती है हाँ द मोटर में भी बर्न मोटर मेरा खराब हो सकता है और मेरी केबल भी बर्न हो सकती है तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है अब आप बोलोगे सर ये वॉल कैसी होती है आप मुझे बताइए मान के चलो मान के चलो म, म, मुझे इस तरीके से फ्लो कराना है बताना जरा मुझे मेरा फ्लो इस तरीके से हो रहा है तो मेरा फ्लो जो मेरा हो रहा है वो मेरा इस तरफ इसको फोर्स लगाएगा इस वाली इस वाली को दिखाता हूँ यार आप लोगों को ये वाला फिगर दिखाता हूँ है ना देखिए ये वाला फिगर देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है सही से देखिए अगर आपका फ्लोर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो आप लोगों का ये वाली वॉल पर ऐसा प्रेशर लगेगा ऐसा प्रेशर लगेगा ये वाली वॉल इस तरफ खुल जाएगी और मेरा फ्लोर आगे चला जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर आपका इधर से ई इधर से ईएसपी बंद कर दिया आपने तो फ्लूड मेरा जो ऊपर कॉलम में है और जो अगर वो वापस आना चाहेगा तो क्या वो आ सकता है क्या बताना जरा क्या वो इस वॉल को खोल देगा किसी भी हालत में नहीं खोल सकता वो इस पर प्रेशर लगाएगा ये और स्प्रिंग इधर को हो जाएगा तो ये वॉल नहीं खुल सकती तो ये यूनि डायरेक्शनल वॉल है देर आर लोट ऑफ काइंड ऑफ यूनि डायरेक्शनल वॉल बहुत तरीके की यूनि डायरेक्शनल वॉल हो सकती है भाई ठीक है तो इसलिए मैंने इसको दिखा दिया आप लोगों को अब और एक और आपको वॉल दिखाता हूँ एक वॉल आपको और दिखा देता हूँ देखिएगा ये वाली वॉल भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ये ये क्यों नहीं रही भाई या क्यों नहीं रही ठीक है अब आएगी ये एक वाली एक इस, इस वाली वॉल को भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है देख लो ये देख लो इस वाली बॉल को भी देख लो ये ये किस तरीके की बॉल है इस वाली बॉल को भी देख लो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका फ्लूड इस तरफ से आएगा तो आपका ये ऊपर उठ जाएगा और साइड से यहां से यहां से और यहां से यहां से यानी कि इन यहां से यहां से यहां से यहां से फ्लूड आपका ऊपर चला जाएगा लेकिन जैसे आप ईएसपी बंद कर दोगे तो फ्लूड जैसे आपका नीचे आएगा तो ये आपका पूरा इसको ढक देगा है ना ढक देगा और यहां से कोई भी ये ब्लॉक कर देगा कोई भी फ्लूड इधर से नहीं आ पाएगा लेकिन जब इधर से फ्लूड आएगा तो वो क्या करेगा ऊपर उठेगा और साइड से फ्लूड इस तरफ निकल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसलिए आप लोगों के बहुत टाइप की चेकवॉल हो सकती है इनके टाइप के बारे में देखने की जरूरत नहीं है बट हाँ 
चेक वॉल का काम मुझे पता होना चाहिए कि सर इसका काम क्या होता है कोई दिक्कत नहीं है तो चेक वॉल का आपको एक काम पता चल गया अब दिमाग में आएगा सर ऊपर जो आपने बोला ना ये ड्रेन वॉल भी बोला था इसका भी एक बार मुझे आप काम बता दीजिए बिल्कुल मान के चलो मुझे अपना ई मेरा मोटर खराब हो गया है मेरा ई मोटर खराब हो गया है तो आपने क्या किया कि चलो भाई ई मोटर खराब हो गया तो सारी ट्यूबिंग आपको निकालनी पड़ेगी है ना भाई सारी ट्यूबिंग आपको निकलेगा फिर ई आपको रिप्लेस कराना हो या रिपेयर कराना हो या कुछ भी एक कोई असेंबली मेरी बॉटम होल की असेंबली खराब हो गई हो पूरे ई में से कुछ भी एक चीज खराब हो गई हो इंपेलर टूट गए हो या कुछ भी हो गया हो तो आपको सारी ट्यूबिंग निकालनी पड़ेगी अब निकालनी पड़ेगी सारी ट्यूबिंग में भरा हुआ है पानी पानी इन द सेंस आपका ऑयल तो सारी ट्यूबिंग में आपका ऑयल है तो इसको उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैं क्या करता हूं इसलिए मैं क्या करता हूं इसके ऊपर चेक वॉल के ऊपर एक ड्रेन वॉल लगी रहती है समझ रहे हो एक चेक वॉल के ऊपर एक ड्रेन वॉल लगी रहती है जिससे जैसे मैं ड्रेन वॉल को खोलूंगा तो सारा का सारा फ्लूड मेरा जो है वो साइड में नीचे आ जाएगा वो साइड में नीचे आ जाएगा तो वो सारा सारा फ्लूड आपका नीचे एनलर में आ जाएगा और अब ये आपकी केसिंग जो है ट्यूबिंग जो है हल्की हो गई है और इसमें कोई भी फ्लूड नहीं है लगभग लगभग सिर्फ उतना फ्लूड होगा जितना फ्लूड आपका ड्रेन वॉल से मोटर तक के बीच फ्लूड होगा उतना आप उठा लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन पूरा आपका फ्लूड नहीं होगा अगर हम बोलूँ ये पाँच हजार फिट काम कर रहा है तो आप लोग देखोगे लगभग लगभग आप लोगों को 500 200 200 फीट तक आपका फ्लूड उठाना पड़ेगा हाँ लगभग लगभग 4800 फीट तक आप लोगों का सारा का सारा फ्लूड ये वाला 4800 फीट का सारा फ्लूड इधर आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना ठीक है अब आगे देखें क्या बिल्कुल तो ये वाली चीज होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीड वॉल ब्लीड वॉल लिखा हुआ है और ड्रेन वॉल लिखा हुआ है क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़े क्या इस बारे में बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर ड्रेन वॉल आर यूटिलाइज वेन एवर चेक वॉल इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन स्टे कोई दिक्कत नहीं है क्या हुआ जैसे ही आप लोगों ने फ्लूड आपका ऊपर जा रहा था और आपने ई बंद कर दिया ऑफ कर दिया और जिससे आपने चेक वॉल को बंद कर दिया चेक वॉल को बंद कर दिया चेक वॉल को बंद कर दिया सारा फ्लूड ऊपर रह गया आराम से ये वाली वॉल खोल दी ब्लीड वॉल सारा फ्लूड नीचे गिर गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आ, अगर मैं अगर मैं चेक वॉल को यहां लगा देता बात समझना अगर मैं चेक वॉल को यहां लगा देता ऊपर और ब्लीडर और ड्रेन वॉल को मैं यहां लगा देता बात समझना ड्रेन वॉल को यहां लगा दिया चेक वॉल को ऊपर लगा दिया तब क्या होता भाई तब क्या होता तब चेक वॉल आपने जैसे ही मोटर बंद किया चेक वॉल आपने बंद कर दी चेक वॉल बंद कर दी ये सारा फ्लूड ऊपर रह गया और ड्रेन वॉल आपने खोली तो आप, आप कितना फ्लूड बाहर निकला होगा सिर्फ ये फ्लूड बाहर निकला होगा इतना ना ये निकला ना ये निकला कुछ फायदा हुआ नहीं तो चेक वॉल हमेशा नीचे ड्रेन वॉल हमेशा ऊपर तो कई बार गेट में क्वेश्चन बन जाए कई बार ऑल एंड टेस्ट में क्वेश्चन बन जाए तो ये सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसने कहा इट इज प्लेस ऑलमोस्ट इमिडिएटली अबाउ द चेक वॉल बोल दिया उसने यही बात बोल दी उसने कहा इट अलाउ द फ्लूड टू पास थ्रू द एनुलस इन केस ऑफ मोटर रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही बात है इसने कहा इन शोर्ट शोर्ट में सुन लीजिए मेरी बात ड्रेन वॉल दैट अलाउ द पुलिंग द ईएसपी विदाउट वेट द ट्यूबिंग स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्रिलिंग में कि वेट पाइप और ड्राई पाइप क्या होता है वेट पाइप मतलब जब मैं पाइप को बाहर निकालता हूं ट्यूबिंग को तो ट्यूबिंग के अंदर कोई भी फ्लूड नहीं है अगर मैं वेट पाइप की बात करूं तो वो गीला पाइप है गीला पाइप मतलब उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है तो अगर आप वेट पाइप निकाल रहे हो मतलब उसके अंदर जितना भी फ्लूड हाइड्रोकार्बन है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दे रहे हो तो वेट पाइप ना निकले उससे बचाने के लिए मैं ड्रेन वॉल निकाल लगाता हूं मतलब जैसे मैं यहां ड्रेन वॉल लगाऊंगा तो जब मैं इसको निकालूंगा तो ये सारा फ्लूड बाहर निकल जाएगा तो उससे मेरा ये पाइप जो है खाली हो जाएगा ड्राई पाइप निकल जाएगा लेकिन वही बात पूछ रहे बोली ड्रेन वॉल दैट अलाउड पुलिंग दी डिवाइस विदाउट ए वेट पाइप बात सही बात है विदाउट एवं स्टिंग आगे देखे क्या सेंसर वाली बात मैंने बोल दी सेंसर क्या करता है टेम्परेचर प्रेशर को डाउन होल को रिकॉर्ड कर लेता है वही बात इसने लिखी हुई है कोई दिक्कत नहीं है अब आप बोलोगे सर और चीजें बताओ अब भाई एक और टूल आता है जिसको हम लोग थोड़ा एडवांस टूल बोलते हैं उसका नाम है वाई टूल देखिए थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी यार लेकिन यह कि मैं पूरा एक तरीके से आपको दिखा दे रहा हूं चीजों का ठीक ना ज्यादा बोर नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें बिल्कुल विजिबल करा दे रहा हूँ है ना भाई ठीक है चलिए अब बात कर लेते सर मुझे बताओ वाई टूल के बारे में पहले आप इसको पढ़े फिर देखिए समझ में आ रहा है क्या है ना भाई देखें क्या बोला उसने कहा वाई टूल इज ए स्पेशल टूल क्रॉस ओवर असेंबली ऑफ एन इन्वर्टेड वाई सेप इट इज इंस्टॉल ए
ठीक है कुछ भी समझ में नहीं आया भाई अब मेरी बात समझो पहले जो मैं बता रहा हूं फिर उस बात को दिमाग में रख के इन लाइंस को जब पढ़ोगे तो एक सेकंड में चीजें समझ आ जाएंगी समझना मैंने क्या किया मान के चलो मैंने ईएसपी टूल लगा दिया ये मैंने ईएसपी टूल लगा दिया ये आपका क्या है केसिंग है है ना भाई ये आपकी केसिंग है और बीच में आपकी ट्यूबिंग है है ना बीच में आपकी ट्यूबिंग है तो आपने क्या किया कि सर मैंने ई अगर लगा दूं मैं अगर ई लगा दूं ये मैंने ई लगा दिया है ना भाई और ई एस पी असेंबली मैंने सारी सेट कर दी और ई में नीचे आपके सेंसर होते हैं फिर आपके मोटर होते हैं फिर इंटेक वॉल होती है फिर पंप होता है वगैरह वगैरह है ना ये सारी चीजें मैंने लगा दी लेकिन अब उसके बाद अगर मुझे वेलबोर uh, के अंदर कोई मुझे लॉगिंग करना हो कोई मुझे कोई कुछ कोई मुझे लॉगिंग करना हो कोई मुझे वेल इंटरवेंशन करना हो कोई मुझे ब्रिज प्लग लगाना हो कोई मुझे परफोरेशन करना हो तो कोई समझ रहे हो तो बहुत सारे ऑपरेशन मेरे ऐसे हैं जो एक रेमिडियल ऑपरेशन है अगर मुझे बात हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन के टाइम पर कोई भी वेल कंप्लीसन का पार्ट अगर मुझे नीचे दोबारा से लगाना हो तो मैं कैसे करता था मैं ट्यूबिंग के थ्रू जाता था परफोरेशन के टाइम पर भी मैं ट्यूबिंग थ्रू जाऊंगा वेल well लॉगिंग के टाइम पे भी मैं ट्यूबिंग के थ्रू जाऊंगा कोई भी मुझे वेल well इंटरवेशन टेक्निक करनी हो तो लेकिन ट्यूबिंग के नीचे तो सर आप कहां चले जाओगे आपने ट्यूल डाला ये तो सारा बंद है ये तो सारे पंप ये वगैरह वगैरह लगे हुए हैं तो ये तो पंप लगा हुआ है ये वॉल लगी हुई है मोटर लगा है सेंसर कहां से चले जाओगे सर आप तो फिर मेरे दिमाग में एक एन आइडिया आता है भाई क्या आता है वो आता है ये वाला क्या आता है ये मैंने क्या किया मैंने एक ऐसा टूल लगा दिया जो वाई सेप का टूल है मतलब उल्टा वाई सेप मतलब वाई सेप तो सर ऐसा होता है इसको उल्टा कर दो मतलब ऐसा कर दो क्या ऐसा कर दो क्या हाँ भाई इसको उल्टा कर दो कर दिया ये आपका टूल जा रहा है ये आपका टूल जा रहा है ये आपका टूल जा रहा है और इस टूल के इस ट्यूबिंग के नीचे एक मैंने टूल लगा दिया जिसको मैं वाई सेप टूल बोल रहा हूँ ये यहाँ पर मैंने ये आपके यहाँ पर क्या थी ये थ्रेडिड थी इस थ्रेडिड पर मैंने टूल लगा दिया और जो कुछ ऐसा देखने को लग रहा है एक ये हो गया मेरा समझ रहे हो एक मेरा ये हो गया ठीक है और एक मेरा पाइप ये बन गया पास हो ना और एक मेरा पाइप ये बन गया समझ रहे हो दो पाइप बन गए उल्टा वाई बन गया क्या उल्टा वाई बन गया क्या तो एक में क्या किया आपने एक को यहां से आपने ब्लॉक कर दिया एक क्या आपने एक ने आपको ब्लॉक कर दिया अब आपने क्या किया अब यहां पे आपने अपना पूरा ईएसपी अरेंजमेंट लगा दिया क्या सेंसिंग डिवाइस लगा दिया अलग कलर से लगाते हैं भाई सेंसिंग डिवाइस लगाया फिर आपने क्या किया मोटर लगाया वो यो इनलेट वॉल लगाया फिर पंप लगाया वगैरह वगैरह तो आपने सारा 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 ई अरेंजमेंट जो है एक वॉल में सेट कर दिया एक वाली लेग में सेट कर दिया उल्टा वाई टूल है बिल्कुल टूल है है ना तो यहाँ पर हमने वाई टूल लगा दिया ये नीचे का पूरा अरेंजमेंट ने बाद में ऐसे करके लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है अब फिर हमने क्या किया अगर मुझे कोई भी टेक्निक यूज करनी हो ट्यूबिंग के थ्रू करता था तो मैं क्या करता था मैं इस वाले पंप को रोक के चेक वॉल वगैरह लगा के फिर मैं इधर से टूल डालता था और ये खोल के यहां पे परफोरेशन करना हो वेल well इंटरवेंशन करना हो ट्यूब वेल well लॉगिंग करना हो ब्रिज प्लग लगाना हो कुछ भी करना हो सारे के सारे अरेंजमेंट में यहां से कर लूंगा मतलब मेरा ई भी लग गया एक टाइम पे और सारे के सारे काम भी मेरे हो गए किसकी हेल्प से किसके हेल्प से वाई टूल की हेल्प से अब जरा इसको पढ़ो अब पढ़ो अब समझ में आ जाएंगी सारी की सारी लाइनें क्या उसने कहा वाई टूल इज ए स्पेशल क्रॉस ओवर असेंबली इन्वर्टेड वाई सेप यानी कि क्रॉस ओवर असेंबली क्या होता है जो एक के ऊपर एक फिट हो जाती है और ये वाई वाई सेप का होता है इट इज इंस्टॉल एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग सही बात है बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग लगाया मैंने उसके बाद आप लोग देख रहे विच वन साइड इन लाइन विथ ट्यूबिंग एंड अदर साइड इज बींग ऑपसेट मतलब एक लाइन आपकी ट्यूबिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी और एक आपकी ऑपसेट खाली रहेगी जिसमें मैं कोई भी अपने ऑपरेशन कर सकता हूँ इसने कहा वाई ESP unit is connected to the offset section है ना इसने क्या बोला while ESP unit जो है आपकी offset section में तरफ connect हो जाएगी हाँ ये जो offset वाला section है आपने ESP unit लगा दी एक आपने tubing के लिए खोल दिया खाली समझ रहे हो इसने कहा है while tool is device allow the wire line को कोई भी आपके operation करने हो wire line करना हो है ना coil tubing के operation करना हो समझ रहे हो ये बात ध्यान रखना कि मेरी एक तो tubing के through चला जाता है एक मेरा B offset चला जाता है मतलब एक tubing के through आपका ही चला गया और एक तरफ आपने सारी असेंबली लगा दी इस तरफ लगा दी इस तरफ लगा दी ठीक है ना चलिए तो उसने बोला जो ऑफसेट है उस तरफ आपने ईएसपी लगाई है है ना भाई ठीक है इतनी बात ठीक है अब मैं आपको ये सारे प्रोसेस दिखाता हूं वो क्या क्या कर सकता है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्चुअल फिगर दिखा देता हूं देखिएगा ये यह यहां चीज देखिएगा मैंने क्या किया वाइट टूल लगा दिया ये आपका ट्यूबिंग की तरह एक नॉर्मल वायर लाइन बन गया है ना इसको कहीं मुड़ना पड़ा क्या नहीं मुड़ना पड़ा और यहां आपने
समझ रहे हो तो एक तो हो गया इन लाइन ऑफ ट्यूबिंग ट्यूबिंग के जैसे अलाइन है एक हो गया साइड में ऑफसेट जाके जिसमें ईएसपी लगाओगे पीछे क्या बताया था पीछे क्या बताया था कि एक आपका विन वन वन साइड इन लाइन विद ट्यूबिंग ट्यूबिंग के जस्ट इन लाइन है एक साइड तो और एक है अदर साइड बीइंग ऑफसेट एक अदर दूसरी जो साइड है वो थोड़ी सी ऑफसेट है उस लाइन से थोड़ी इधर उधर है समझ रहे हो और जो ऑफसेट वाली है उसमें आप लोग ईएसपी लगाओगे उसमें आप ईएसपी लगाओगे और इस वाली में कोई भी वायर लाइन ऑपरेशन करना हो तो आप कर सकते हो कौन कौन से वायर लाइन ऑपरेशन हो सकते हैं ये बता देता हूँ वाई टूल अलाउ ऑल नॉर्मल वायर लाइन कोलम नॉर्मल वायर लाइन ऑपरेशन करना हो कोयल ट्यूबिंग कन्वेट करना हो वगैरह वगैरह कुछ भी करना हो जैसे के लोगिंग करना हो वेल स्टिमुलेशन करना हो परफोरेशन करना हो इंस्टॉल एंड रिकवरी प्रेशर गेज आपको डालने हो या उसको निकालना हो रनिंग एंड रिट्रीवल प्लस प्लग आपको लगाने हो डाउन होल सैंपलिंग आपको लेनी हो समझ रहे कोई भी आपको रेमिडियल काम करना हो आपका हो जाएगा और अच्छे तरीके से देख लीजिए जो आपका ट्यूबिंग के साइड वाला जो जोन है ये वाला जोन ये खाली है इसमें आप सारे ऑपरेशन करोगे और जो उसका ऑपसेट वाला हिस्सा है उसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया ई लगा दिया ई मतलब यहाँ डाउन और सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे मोटर लगा हुआ है यहाँ पे क्या एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है ये पंप इंटेक लगा हुआ है यहाँ पे पंप लगे हुए हैं फिर आपका मामला ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या चलें चले आगे ठीक है मजा आ गया होगा भाई वाई टूल को भी देख के कैसे कैसे वाई टूल वाई टूल है बहुत लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती सर ये है क्या अब बच्चे रट लेते हैं ठीक है वाई टूल है कुछ ऐसा ऐसा लगता है ई में लगता है पता नहीं क्यों कब लगता है है ना भाई ठीक है समझ में आगे बातें आगे देखते हैं यहाँ ये मैंने बोल रहा हूँ ना यार ये जो चीज़ें वाई टूल वाली बात मैं बोल रहा हूँ बहुत लोगों को नहीं पता मतलब एक तरीके से बोलूँ कि वो ठीक है उसको याद ये रहता है कि वाई टूल ई में यूज़ किया था उसको इतना जरूर याद रहेगा कहीं अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि वाई टूल कौन से शक्कर कौन से आर्टिफिशियल में यूज़ हो रहा है तो विल ईएसपी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन क्यों वो नहीं पता सर वो नहीं देखा हमने वो डिटेल में नहीं हम लोग गए तो आपको फील आ गया होगा चीजें दिख रही होंगी भाई है ना बढ़िया चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने देखा होगा देखिए जैसे ही मैं यहां से बात समझना एक वर्ड होता है टोटल डायनेमिक हेड एक वर्ड होता है बात समझना टोटल डायनेमिक हेड एक वर्ड होता है टोटल डायनेमिक हेड जिसको मैं टी डी एच भी बोलता हूं देखिए टी डी एच क्या होता है सपोज ये मेरा एक वेल था और यहां पे मैंने ट्यू, के ट्यूबिंग के नीचे अपना पूरा ई लगाया हुआ था मैंने पूरा ट्यूबिंग के नीचे अपना ई लगाया हुआ था तो अब क्या होगा कि जब मैं यहां से अपना फ्रूड को ऊपर उठाऊंगा तो वो किस किसके अंगेस्ट उसको काम करना पड़ेगा फ्रूड को उठाने के लिए बात समझना कितना फ्लूड को उठाने के लिए किस किस के अंगेस्ट काम करना होगा पहला पहला वो जो उठाने के लिए काम करना होगा पहला तो वो इतनी हाइट तक कितना फ्लूड उठा रहा है उसी के अंगेस्ट काम करना पड़ेगा मतलब एक हाइड्रोस्टेटिक कपड़े के अंगेस्ट काम करना पड़ेगा जैसे मान के चलो यहाँ पे सारा फ्लूड भरा हुआ है सारा फ्लूड भरा हुआ है तो मैं नया फ्लूड अगर मैं यहाँ से भेजूंगा तो मुझे कितना प्रेशर देना पड़ेगा भाई एक तो सारे को ये उठाना पड़ेगा उठाना पड़ेगा मतलब यहाँ का बात समझ रहे हो यहाँ का और यहाँ तक का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है उसके अंगेस्ट काम करना पड़ेगा मतलब यहाँ का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसके अंगेस्ट करना पड़ेगा प्लस फ्लूड उठते उठते साइडों में फ्रिक्शन फोर्सेस भी लगाएगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन लोसेस होंगे मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा कितना 100 और बीस मेरा लॉस में ही निकल जाएगा तो अस्सी के हिसाब से फ्लूड ऊपर जाएगा तो मुझे जो मेरा प्रेशर लॉस हो रहा है फ्रिक्शन में वो भी एज एक तरीके से देना पड़ेगा इसको इसको देना पड़ेगा ये एसपी को दूसरा दूसरा अगर मुझे सरफेस पे कोई प्रेशर चाहिए कि जो मेरा फ्लूड है वो किस किस रेटिंग से बाहर निकल रहा है किस प्रेशर से बाहर एग्जिट हो रहा है तो उसका भी यानी कि पी वेल हेड प्रेशर कितना मिल रहा है ये भी मुझे पता होना चाहिए तो मेरा जो टोटल डायनेमिक हैड है वो लगभग इसके बराबर होता है कि टोटल डायनेमिक हेड मुझे लगभग लगभग इसके बराबर होता है कि मुझे सरफेस पे कितना प्रेशर चाहिए फ्लूड का वो भी मेरे दिमाग में ऐड होगा और मेरा लॉस कहीं हो रहा होगा वो भी दिमाग में कंसीडर करो और जो मेरे जिसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंगेस्ट मैंने काम किया है वो भी देखो तो तीनों प्रेशर के मिला के इतना हैड मुझे देना पड़ेगा उसको बात समझ रहे हो इतना हैड मुझे देना पड़ेगा तो यहाँ पर उसने क्या बोला बात समझना लेकिन अब जो हैड मुझे देना पड़ेगा भाई मुझे बात बताओ बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यार है अभी अभी नहीं अभी नहीं बोल रहा उस चीज को देखिए ये आपका क्या है यहां से फ्रिक्शन लॉसेस कुछ हुए जिसको मैंने ये बोल दिया 
कोई दिक्कत हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंगेस्ट काम किया क्योंकि मेरे पास रो है जी है एच है है ना रो जी एच है तो मेरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये हो गया अब रो जी एच से ये बना होता है भाई ये बना होता है है ना भाई ये तो पता है ना आपको है ना ड्रिलिंग में या इसको पॉइंट फोर थ्री थ्री डेंसिटी इंटू एच लिख लेते हैं तो पता है ना आपको है ना फोर थ्री थ्री पी कब लिखते हैं पॉइंट जीरो फाइव कब लिखते हैं सब पता है आपको तो ये वाली चीज और ये वाली चीज और मुझे सरफेस पे जो प्रेशर दे रहा है वो ये वाली चीज तो दोनों को मिला के टोटल डायनेमिक हेड बनता है क्या होता है वो रोजी एच जो हाइड्रोस्टेटिक है फ्रिक्शन जो लगा है सरफेस प्रेशर जो लगा हुआ है कोई दिक्कत अब मुझे एक बात बताओ बहुत प्यारा सी प्यारी सी बात है मान के चलो नीचे से कोई फ्लूड जो आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है है ना कोई चीज कोई चीज बहुत तेजी से आ रही है और आपको वो बहुत दूर भेजनी है तो वो तो ऑलरेडी बहुत तेजी से आ रही है तो आपको जो शाल का सा सपोर्ट कर देना चल भाई भाग जा ठीक है अगर कोई आके आपके जोरों खड़ा हो गया कि सर मैं पीछे से कोई फोर्स नहीं लेके आया अब आपको लगाना पड़ेगा मुझे वहां भेजने के लिए तो मुझे उसको बहुत फोर्स देना पड़ेगा बात समझ रहे हो तो अगर आपका फ्लूड ऑलरेडी किसी प्रेशर से आया है बात समझ रहे हो अगर आपका फ्लूड ऑलरेडी किसी प्रेशर से आया है तो मुझे अब उसको कितना देना पड़ेगा इतना ही देना पड़ेगा थोड़ा बहुत कम देकर काम चल सकता है मान के चलो ऊपर यहां पर आपको दो प्रेशर चाहिए था ठीक है आपको 2000 प्रेशर देना था और आपका हजार नीचे से ही आ गया तो अब आपको 2000 प्रेशर ऊपर देने के लिए इस ईएसपी को कितना प्रेशर देना पड़ेगा बताओ भाई दिमाग से हजार है तो देना पड़ेगा क्योंकि हजार का तो प्रेशर नीचे से ही मिल गया था उसको और ऊपर कितना देना पड़ा ऊपर उसको हजार देना पड़ा तो नीचे से हजार और, और इसने जो हजार दे दिया और ऊपर आपको दो मिल गया कोई दिक्कत वाली बात है ना अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए मान के चलो ये आपका ये आपका कोई पंप है ये आपका कोई एक तरीके से आ, केसिंग है और यहां आपने एक पंप लगा रखा है ठीक है भाई पंप लगा रखा है तो इस पंप की इस पंप की जो डिस्चार्ज प्रेशर है बात समझना इस पंप की जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो लगभग लगभग मान के चलो 2000 है ठीक है 2000 है तो अब और अब चल ठीक है मैंने दो बोल दिया और अगर मेरा सक्सम प्रेशर यहां से जो प्रेशर आ रहा है यहां से जो प्रेशर आ रहा है और यह भी हजार है तो इस बार मेरा डिस्चार्ज कितना हो जाएगा पहले जब ये फ्लूड मेरा नॉर्मल बिना जीरो प्रेशर पे आ रहा था इनफैक्ट आ ही नहीं रहा था वो यहां रखा हुआ था जो मेरा फ्लूड था मैंने पंप डाला और उसको उठाने की कोशिश की तो डिस्चार्ज प्रेशर दो दो हजार मिल गया अगर मेरा नीचे से भी हजार से प्रेशर से आ जाए कोई चीज तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा तीन हजार हो जाएगा क्योंकि एक हजार नीचे से आया और दो हजार इस पंप ने दे दिया तो जो फ्लूड को जो प्रेशर मिला वो तीन हजार मिला कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि पंप की कितनी पावर थी मान के चलो कि पंप ने डिस्चार्ज किया बात बात समझना पंप ने पंप ने डिस्चार्ज किया तीन प्रेशर पंप ने डिस्चार्ज किया तीन प्रेशर और माइनस जो जो प्रेशर आया था जिस प्रेशर से पंप ने शक शक किया था फ्लूड को वो प्रेशर है आपका हजार ठीक है तो आपका कितना प्रेशर पंप का हुआ पंप का कितना प्रेशर हुआ बात समझना पंप का कितना प्रेशर हुआ वो हुआ तीन हजार माइनस हजार इक्वल टू दो हजार कोई दिक्कत वाली बात हम्म डेल्टा पी आपका हो गया पंप का दो हजार ठीक है तो पंप का प्रेशर दो हजार हाँ दो ही बताया था सबसे पहले सर ने ठीक है अगर अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ डिस्चार्ज प्रेशर समझना इसको जैसे देख लो डिस्चार्ज प्रेशर इक्वल टू कि भाई पंप का कितना प्रेशर है प्लस सक्सन प्रेशर कितना है कोई दिक्कत सक्सन प्रेशर 50 है और पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 100 है तो टोटल डिस्चार्ज टोटल पंप का प्रेशर कितना है कितना है 100 है और सक्सन प्रेशर कितना है पचास है तो टोटल डिस्चार्ज किस रेट से प्रेशर से होगा होगा डेढ़ से सर है ना तो बात समझ रहे हो अगर मुझे किसी तरह डिस्चार्ज प्रेशर पता चल जाए कि कितना प्रे अच्छा मुझे बताओ डिस्चार्ज प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा डिस्चार्ज प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा भाई कंफ्यूज मत करो कंफ्यूज मत करो सिर्फ मुझे इतना पता चला है कि जो मेरा प्रेशर डिस्चार्ज हो रहा है वो पंप की पावर और जिस पावर से प्रेशर जिस प्रेशर से मेरा फ्लूड एंटर किया है पंप में वो प्रेशर दोनों मिला के मेरा प्रेशर उस प्रेशर से डिस्चार्ज हुआ होगा फ्लूड इतनी बात मेरे दिमाग में आ रही है यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर मेरा पंप का प्रेशर और जिस प्रेशर से आपने फ्लूड शक किया है यहां से वो प्रेशर तो टोटल प्रेशर डेढ़ से होगा आपने फ्लूड शक किया है पचास प्रेशर से और आपकी पावर थी पचास प्रेशर और आपका टोटल डिस्चार्ज प्रेशर डेढ़ हो गया इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ठीक है 
बात समझ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात है ना अब अगर मैं बोलूं कि सर मुझे डिस्चार्ज प्रेशर कैसे पता चलेगा कि आपको डिस्चार्ज कितना प्रेशर करना है बात समझ रहे हो कितना प्रेशर आपको डिस्चार्ज करना है देखिए हम कहाँ पहुँचने वाले हैं अभी देखना ध्यान से हमें अगर मैं बोल दूँ कि आपको कितना प्रेशर डिस्चार्ज करना है तो तो मैं क्या करूँगा मुझे कितना प्रेशर डिस्चार्ज करना है कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना ऊपर उठाना है उसको और मेरा फ्रिक्शन लॉसेस कितना है और मुझे सरफेस पे कितना प्रेशर चाहिए मतलब मुझे उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से अंगेस्ट कितना काम करवाना है प्लस मेरा फ्रिक्शन प्रेशर कितना है प्लस मेरा सरफेस पे वेल हाइड प्रेशर कितना है तो इतना प्रेशर मिला के मुझे डिस्चार्ज करवाना है बात समझ रहे हो इतना प्रेशर मुझे मिला के डिस्चार्ज करवाना है तो यानी कि अगर उसने कहा डिस्चार्ज प्रेशर मुझे लगभग लगभग दो करवाना है और आपका जो सक्सन प्रेशर है वो हजार है तो इस बार मुझे पंप को हजार प्रेशर के हिसाब से डिजाइन करना होगा इतनी बात समझ रहे हो ना आप लोग अगर मैंने बोला कि मेरा ये मिला के मुझे ये सब चीज मिला के मुझे 2000 प्रेशर इसको दिलवाना है यानी कि 2000 प्रेशर पे चीजें डिस्चार्ज करवानी है और सक्सन प्रेशर जो आपका नीचे से आ रहा है वो हजार है तो पंप मुझे कितना प्रेशर देना चाहिए जिससे मुझे यहाँ 2000 मिल जाए वो मुझे हजार देना चाहिए पंप को प्रेशर है ना भाई हजार तो मुझे जो अपना पंप डिजाइन करना पड़ेगा वो हजार के हिसाब से करना पड़ेगा तो हजार के हिसाब से मुझे नंबर ऑफ इम्पेलर डिफ्यूजर लगाने पड़ेंगे बात समझ रहे हो है ना भाई अब 2000 अब आप मुझे ये मत बोल देना कि सर 2000 प्रेशर मुझे चाहिए था 2000 प्रेशर मुझे डिस्चार्ज चाहिए था तो अब ये मत बोलना कि अपना पंप जो है वो 2000 प्रेशर डिस्चार्ज करे उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लीजिए ये मत बोल देना नहीं मैं चेक करूंगा कि नीचे से भी कोई प्रेशर आ रहा है क्या नीचे से आ रहा है हजार तो भाई टोटल अब मुझे अब मुझे कितना प्रेशर का डिजाइन करना पड़ेगा अपना पंप हजार के हिसाब से करना पड़ेगा समझ रहे हो नहीं तो क्या होगा अगर आप दो से डिजाइन कर लोगे तो दो ये दे देगा हजार नीचे से आ जाएगा तो तीन से दे देगा समझ रहे हो तो डिजाइन करने के लिए मुझे कौन से वाले प्रेशर की रिक्वायर होगी बताना जरा डिजाइन करने के लिए मुझे डिजाइन करने के लिए मुझे पंप प्रेशर कितने प्रेशर की के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा डिस्चार्ज प्रेशर कितना है माइनस पी सक्सन प्रेशर कितना है तो मेरा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो कितना है और सक्सन कितना आ रहा है तो जो मेरा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे डिजाइन करना पड़ेगा यानी कि पी डिस्चार्ज और पी सक्सन के हिसाब से जो मेरा पी पंप आएगा उसके हिसाब से मुझे डिजाइन करना पड़ेगा तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया मजाक मजाक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग देखोगे सारे क्वेश्चन हम लोग इसी के बेस पे करने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है क्या पंप का प्रेशर कितना डिजाइन करूं कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है सक्सन कितना हो रहा है कई बार सक्सन ना हो रहा हो तो सक्सन सर हो ही नहीं रहा सक्सन नहीं हो रहा तो ये हो गया जीरो तो आपको डिस्चार्ज के हिसाब से ही सारा सारा मामला यानी कि दो के हिसाब से अपना पंप कर लो सेट सेट कर लो डिजाइन कर लो कोई दिक्कत नहीं है आगे चले क्या चले क्या ठीक है तो ये जो टोटल डायनेमिक हेड है ये जो टोटल डायनेमिक हेड है ये क्या होगा टोटल डायनेमिक हेड कितना होगा मेरे भाई बताना जरा टोटल डायनेमिक हेड कितना होगा यही तो होगा जो आप लोगों को जो मुझे भेजना है कि मेरा ये भी काम हो जाए ये भी काम हो जाए ये भी काम हो जाए है ना भाई ये भी काम हो जाए ये भी काम हो जाए ये भी काम हो जाए तो वही टोटल डायनेमिक हेड है समझ रहे हो चले आगे तो टोटल डायनेमिक हेड उसने क्या बोला ये होता है अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और बढ़ा देता हूँ यार थोड़ी और एक बात बढ़ा देता हूँ कि मैंने क्या बोला बात समझना मैंने बोला टोटल डायनामिक हैड इक्वल टू बात समझना टोटल डायनामिक हैड इक्वल टू बहुत प्यारे सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने बोला रोजी एच है ना कि हाइड्रोस्टिक प्रेशर के अंगेस्ट कितना काम कर रहा है मेरा फ्रिक्शन प्रेशर के अंगेस्ट कितना काम करना पड़ रहा है और वेल हेड में मेरा कितना प्रेशर मिल रहा है ठीक है ये मेरा टोटल डायनामिक हैड हो गया मतलब कि कितना उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा इस रेट से इस रेट से डिस्चार्ज करना पड़ेगा है ना भाई लेकिन अगर मेरा कुछ सक्सन प्रेशर हो तो क्या मुझे इतना ही प्रेशर देना पड़ेगा क्या नहीं इसमें माइनस सक्सन कर दूंगा इसमें माइनस सक्सन कर दूंगा तो फिर मेरा टोटल डायनेमिक हेड मेरा यह बन जाएगा क्या मतलब है यह डिस्चार्ज हो गया ये सक्सन हो गया वही फॉर्मूला आ गया जो हम पढ़ रहे थे डिस्चार्ज माइनस सक्सन और डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज प्रेशर कितना चाहिए इसके अंगेस्ट काम करना कर जाए वो इतना प्रेशर चाहिए इसके भी अंगेस्ट काम कर जाए उतना डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए इसके भी अंगेस्ट काम कर जाए इतना डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए तो ये डिस्चार्ज प्रेशर हो गया माइनस सक्सन प्रेशर हो गया तो मुझे टोटल डायनामिक हेड जो मुझे चाहिए वो इतना चाहिए ठीक है अब उसने यहां मुझे ये फॉर्मूला लिख दिया माइनस सक्सन तो नहीं लिखा सर माइनस सक्सन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़िए इस चीज को क्या लिखा उसने कहा एज्यूमिंग फ्लोइंग वेलबोर प्रेशर एट पंप इनलेट इज जीरो यानी कि मेरा वेलबोर में कोई फ्लूड नहीं फ्लो हो रहा है तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कोई फ्लूड नहीं फ्लो हो रहा
सब आपको ही उठाना पड़ेगा आपको ही उठाना पड़ेगा तो आपको पूरा का पूरा काम इसके अंगेस्ट काम करना पड़ेगा नहीं तो क्या होता अगर नीचे से कोई फ्लोर आ जाता तो इसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है मान के मतलब वो 2000 और नीचे से प्रेशर आपका आ गया 50 तो आपको कितना प्रेशर देना पड़ेगा ये बात बात सुनो इसके इसके अंगेस्ट काम करने के लिए आपको दो प्रेशर चाहिए और नीचे से आ गया पांच तो आप पांच घटा के अब जो पंद्रह वैल्यू आई ना बस आपको इसके इसके हिसाब से काम करना है क्योंकि पांच तो नीचे से आने वाले प्रेशर ने दे दिया लेकिन अब आपको 500 के 1500 के हिसाब से ही अपना टोटल डायनेमिक हेड जो है सेट करना है समझ रहे हो ना तो इसलिए टोटल डायनामिक हेड का फॉर्मूला ये होता है लेकिन अगर सक्सन प्रेशर भी कहीं ना कहीं हो तो टोटल डायनामिक हेड माइनस डेल्टा पी सक्सन भी हो जाएगा समझ रहे हो अगर सक्सन जीरो हो तो ये आपका जीरो हो जाएगा तो इतना बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात कर लेते सर इस वाले कर्व की ठीक है इस वाले कर्व में क्या बताया गया है इस वाले कर्व में सिर्फ इतना बताया है कि आप लोग ये क्या है इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप परफॉर्मेंस कर्व है मतलब परफॉर्मेंस कर्व है कि मेरी परफॉर्मेंस कब सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी तो आप लोग क्या देखोगे कि जैसे जैसे बात समझ रहे हो जैसे जैसे मैं अपना फ्लोरेट बढ़ाना चाहता हूं मैंने क्या किया यहाँ से फ्लूड मैंने पंप लगा दिया पंप लगाने के बाद अगर मैं देखूँ कि मुझे इतनी हाइट पे कितना ऑयल मिल रहा है यहाँ मिल रहा है सर मुझे 100 बैरल पर डे है ना पर डे मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने कहा अगर मैं हाइट बढ़ा दूँ यहाँ कितना मिलेगा लगभग सर 99 मिल जाएगा ओ ओ ओ और हाइट पर कितना मिल जाएगा लगभग एट्टी मिल जाएगा ठीक है तो अगर मैं अपना फ्लोरेट बढ़ाता बढ़ा बढ़ाना चाहता हूँ बात समझ रहे अगर मैं अपना फ्लोरेट बढ़ाना चाहता हूँ मतलब फ्लोरेट में अपने बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ मुझे एक मिल जाएगा लगभग ठीक है तो मेरा फ्लोरेट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे अपनी हाइट जो है वो हैड जो है वो कम रखना पड़ेगा ठीक है तो आप देख रहे होंगे कि फ्लोरेट की वैल्यू हेड के हिसाब से घटती चली जा रही है फ्लोरेट बढ़ेगा तो हेड आपका घटता चल जाएगा फ्लोरेट बढ़ेगा तो हेड आपका हाइट कम होती जाएगी ठीक है हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं इन चीज़ों पे। अब मैं बात करूं देखिए मेरे पास लगभग लगभग तीन चीज़ें हैं किसी भी पंप की इफिशेंसी को मेजर करने के लिए कि उसका हैड कितना है प्लस उसकी इफिशेंसी किस रेंज में ज़्यादा काम अच्छी अच्छी एक तरीके से किस टाइम पे उसकी उसकी इफिशेंसी सबसे ज़्यादा अच्छी है है ना और दूसरा आप लोग देखेंगे किस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर दे रहा है तो मैं क्या करूँगा कि ऐसी कौन सी रेंज है जिस रेंज में ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मिल रही हैं उसने कहा यहाँ पर मुझे हैड सबसे ज़्यादा मिल रहा है लेकिन इस वाले बैरल पर डे पर मुझे पंप की इफिशेंसी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही आप लोग देखोगे कि अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूँ ना तो मैंने कहा कि मैं सौ की स्पीड से चलाता हूँ तो एवरेज आपका लगभग लगभग आ गया 50 किलोमीटर पर आवर है ना मैंने कहा कि अब आप चलाओ सर उसको लगभग लगभग बीस की स्पीड से धीरे 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 चलाओगे तो पहले गियर में चलाओगे तेल ज्यादा फूकेगा भाई तेल ज्यादा खाएगी गाड़ी तो आपका एवरेज फिर से आ गया चालीस के अंदर आपने कहा सौ की स्पीड से ला रहा हूँ सौ दो सौ डेढ़ सौ आपकी स्पीड आ रही है तो भी आपका तेल ज्यादा खाएगा लेकिन एक ऐसी स्पीड होती है लगभग साठ सत्तर अस्सी के आसपास जिसमें आपकी बाइक का एवरेज सबसे ज्यादा आता है तो आप लोग यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि एक अगर आप कम ज्यादा कम फ्लोरेट रख रहे हो तो भी आपका एवरेज कम आ रहा है तभी आपकी फिशेंसी पंप की कम है और आप ज्यादा रख रहे हो फ्लोरेट तब भी आपकी फिशेंसी कम आ रही है तो एक कुछ रेंज ऐसी है जहां आपकी पंप की फिशेंसी ठीक ठाक आ रही है तो आपने वो कंसीडर कर ली कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग देखोगे कि हेड भी आपका घटता हुआ जा रहा है हाइट के हिसाब से और एक तरीके से आपकी जो इफिशेंसी है वो भी कहीं बढ़ी फिर घटी ठीक है और आप लोग जो हॉर्स पावर देखोगे वो भी आपकी इस तरीके से बढ़ रही है तो ऐसा कौन सी रेंज है इस पंप के ग्राफ में जिसमें मुझे तीनों चीज़ें लगभग लगभग सबसे ज़्यादा मिलती हैं अगर मैं यहाँ की बात करूँगा इसको पहले इरेज कर लेता हूँ अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पर हैड मुझे ज़्यादा मिल गया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन जब मैं यहाँ बात करूँगा तो यहाँ पर इफिशेंसी कम मिल गई और हॉर्स पावर भी कम मिली लेकिन अब ये वाली वो रेंज ऐसी है जहां मुझे सबसे ज्यादा इफिशियंसी लगभग लगभग काफी ज्यादा हेड और काफी ज्यादा हॉर्स पावर देखने को मिलती है तो मैं लगभग अपने पंप की जो रेंज है जो आपका बैरल पर डे है वो इस रेंज में रखने की कोशिश करूंगा ठीक है तो मेरे लिए ये ऑपरेटिंग कंडीशन है कि मैं इस ऑपरेटिंग कंडीशन में अपना पंप को प्रोसेस और ऑपरेट करना चाहूंगा ठीक है इसमें सिर्फ इतना ही है बहुत ज्यादा चीजें इसमें देखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये पंप की परफॉर्मेंस कर्व है इसमें तीन चीजें होती हैं बेसिकली क्या क्या होती है जरा दिखा देता हूं पहला हैड होता है जो कि इस ग्राफ पर दिखा दिया गया है पंप इफिशियंसी है जो कि आपको यहां दिखा दी गई है और आपकी हॉर्स पावर है जो कि यहां दिखा दी गई है और इन सबका ग्राफ आपके फ्लोरेट के एक्सिस के 
अकॉर्डिंग बना दिया गया है ठीक है तो सर यानी कि ये सारी चीजें आपके फ्लोरेट के वेरिएशन से बदल जाती है तो फ्लोरेट में क्या रखूं क्या फ्लोरेट रखूं कि आप लोगों की सबसे ज्यादा हेड भी मिले सबसे ज्यादा पंप भी अच्छी तरीके से काम करे और उसकी पावर भी सबसे ज्यादा हो ठीक है तो मैं लगभग लगभग ये रेंज रखता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये सिंगल स्टेज के लिए अलग डिजाइन होता है मल्टी स्टेज के लिए अलग डिजाइन होता है ये जो कर्व है ये मुझे मैन्युफैक्चर कंपनी की तरफ से दिया जाता है ठीक है वो ऑपरेट करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं लैब में और फिर ये घर इसका क्राफ को बनाते हैं और वो जब बनाते हैं ना तो वो मल्टी स्टेज और सिंगल स्टेज के लिए भी बनाते हैं तो जब आपको कहीं भी ये ग्राफ दिखाई देगा तो वहां पे आपको साफ साफ लिखा होगा कि ये टू स्टेज पंप का ग्राफ है या सिंगल स्टेज पंप का ग्राफ है या कौन से पंप का ग्राफ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे देखें इसमें सिर्फ मुझे इतना ही देखना है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बिकॉज वो मैकेनिकल का पार्ट है ना सबके फॉर्मूले हेड का फॉर्मूला पंप एफिशेंसी वगैरह वगैरह का फॉर्मूला मैकेनिकल के पार्ट में जाएगा तो मुझे यहां से ज्यादा कोई मतलब नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ़ से वो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बट हाँ मुझे इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए पढ़ना आने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे पंप का हेड और ये तीनों चीजों यहां सबसे ज्यादा मिल रही है तो मैं इसी रेंज में अपना पंप को ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा समझ रहे हो आगे चले क्या बिल्कुल चले उसने कहा टोटल हेड क्या होता है सर टोटल हेड मतलब टोटल डायनेमिक हेड टोटल डायनेमिक हेड यहां पर लिख भी दिया मैंने और मैंने आपको बता भी दिया टोटल डायनेमिक हेड क्या होता है अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं टोटल डायनेमिक हेड इक्वल टू पी डिस्चार्ज माइनस पी सक्शन और डिस्चार्ज मुझे कितना करना है अगर मैं कहूं कि मुझे पी डिस्चार्ज 2000 प्रेशर करना है तो वो 2000 प्रेशर किस किस के अंगेस्ट काम करेगा मतलब पी हाइड्रोस्टेटिक के प्रेशर के अंगेस्ट पी जो मेरा फ्रिक्शन लोसेस हुए हैं पी जो मुझे वेल हेड पे मिला है कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मुझे इतने इस इतने प्रेशर को मैं पी डिस्चार्ज बोलता हूं तो जब भी मैं पी डिस्चार्ज निकालूंगा तो मैं तीनों चीजों को जोड़ के निकालूंगा अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो तीनों चीजों को पी डिस्चार्ज करके निकालूंगा और पी सक्शन भी निकालूंगा अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे और जितना पी डिस्चार्ज पी सक्शन होगा उतना टोटल डायनेमिक हेड मुझे पंप में चाहिए अगर पी सक्शन नहीं है तो ये मेरा जीरो हो जाएगा है ना भाई कोई दिक्कत नहीं है टोटल डायनेमिक हेड मुझे रिक्वायर्ड है इट इज ए रिक्वायर्ड प्रेशर इट इज ए नोटे कोई एक कोई नेचुरल प्रेशर नहीं है जो मुझे मिल रहा है नहीं ये रिक्वायर्ड प्रेशर है जो मुझे सरफेस पे इस प्रेशर से फ्लूड को प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है जब आपका फ्रिक्शन प्रेशर ये हो और जब आपका हाइड्रोसिटिक प्रेशर इतना लग रहा हो ठीक है ये एक रिक्वायर्ड प्रेशर है जो मुझे चाहिए ही चाहिए अब वो चाहिए तो भाई चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूंगा अगर टोटल डायनेमिक हेड निकालना हो तो मुझे इतना इतना वैल्यू दे देगा लेकिन उसने कहा कि आप की हेल्प के लिए सक्शन प्रेशर चलो कुछ है जो आपकी हेल्प कर देगा तो फिर मुझे जितना प्रेशर चाहिए मेरा आंसर आया था उसमें से उतना ही माइनस कर दो कि चलो भाई थैंक गॉड 500 मुझे उसने दे दिया तो मेरा काम 1500 में हो गया नहीं तो 2000 प्रेशर की रिक्वायर थी है ना भाई समझ रहे होंगे ना आप बात को है ना भाई तो टोटल जो आपका टोटल डायनेमिक हेड जो था वो है आपका 2000 मतलब आपको 2000 प्रेशर चाहिए ही चाहिए और उसने कहा कि सक्शन प्रेशर आपका 500 है इसका मतलब थैंक गॉड 500 प्रेशर मुझे नीचे से ही नेचुरली मिल गया तो इस बार जो मुझे पंप को प्रेशर देना पड़ेगा या मेरा जो पंप है उसको प्रेशर देना पड़ेगा वो लगभग 1500 ही दे दे तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि 500 नीचे से आ गया सक्शन प्रेशर नीचे से आ गया कोई दिक्कत वाली बात और यहां से आपको फील भी आ रहा होगा फील इन देंस कि अगर कोई मोटर है ये कोई मोटर है और यहां से उस प्रेशर को इस मोटर को 2000 प्रेशर ये डिस्चार्ज कर रहा था कर रहा था ना भाई और इसने कहा कि नीचे से और ये जो 2000 प्रेशर था ये लगभग लगभग यहां तक फ्लूड को ऊपर पहुंचा दे रहा था और अगर अगर नीचे से 500 प्रेशर उसकी हेल्प कर दे तो वो क्या करेगा अगर अब ये पंप 1500 भी दे देगा तब भी मुझे 1500 और पांच सौ ही मिलेगा तो अब भी मेरा काम आसान हो जाएगा है ना भाई अगर ये दो दे दे और ये पांच तो यहां पच्चीस मिल जाएगा तो मुझे ऊपर तक फ्लूड मिल जाएगा और थोड़ी सी हाइट तक फ्लूड मिल जाएगा ठीक है ना भाई चले यही बात यहां पे पूरी पूरी बताई गई है कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेशर डिस्चार्ज कितना हो रहा है वो मेरा टोटल डायनेमिक हेड है जब मेरा सक्शन प्रेशर जीरो हो लेकिन अगर मैं टोटल डिस्चार्ज मेरा है सक्शन भी है तो दोनों माइनस करके मेरा टोटल डायनेमिक हेड बनता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे चले क्या बिल्कुल चलते 
अब आप कहोगे सर मेरे पास कुछ न्यूमरिकल आ गए हैं कुछ फॉर्मूले आ गए हैं बहुत प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हैं न्यूमरिकल हैं वो जरा आप हम लोग देख लेते हैं और उस ई में आप लोगों को मैं पूरे न्यूमरिकल कराऊंगा और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरिकल के बारे में जो न्यूमरिकल के फॉर्मूले हैं उनको फील कराऊंगा और फील कराने के बाद फिर हम न्यूमरिकल के सोल्यूशन देखेंगे ये आपके पास तीन न्यूमरिकल हैं और इसमें गेट दो में एक न्यूमरिकल आया भी था ठीक है वो देखेंगे और फिर हम लोग इनकी लिमिटेशन देखेंगे कि इसकी अच्छाइयाँ कहाँ हैं और इसकी बुराइयाँ कहाँ हैं वो देखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म और नेक्स्ट पीसीपी की बात हम लोग कर लेंगे तो मैं जो मैं जो सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले का बारे में मुझे बताना है और फिर इन पे न्यूमेरिकल कराना है इसके लिए एक अलग से वीडियो ले लेते हैं जो कुछ काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ईएसपी में खत्म कराऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन होगा और न्यूमेरिकल के एक्सप्लेनेशन के साथ जो फॉर्मूले उसमें यूज हो रहे हैं उनका पूरा फील होगा कोई दिक्कत फिर उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हम लोग उस वीडियो में देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अभी के लेक्चर में इतना रखते हैं थैंक यू वेरी मच हैवे नाइस्ट